এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে আমার নাম প্রেম আদভানি আমি নয়া দিল্লি থেকে এসেছি রিটার্ড চাকরিজীবী আর অমুসলিম আমার প্রশ্নটা হল ইসলামের অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবের বর্তমানেও ইসলাম ধর্মের মাথা উঁচু করে থাকার কথা ছিল আমার মনে হয় মুসলিমদের কাজকর্মের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা উচিত অন্য সব মানুষকেও তাদের জানতে দেওয়া উচিত যে তারা কি কি কাজ করেছে বিভিন্ন মাদ্রাসা আর মসজিদ ইত্যাদি জায়গায় যাতে করে মানুষ জন জানতে পারে যে এসব জায়গায় কি হচ্ছে তখন ব্যাপারটা অনেক স্বচ্ছ হবে কেউ তখন আর ভুল বুঝবে না ধন্যবাদ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তবে আপনার উত্তর দেওয়ার আগে আগের বোন যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন সে ব্যাপারে কিছু কথা বলি তার তিনটা প্রশ্ন সেখানে আমার মেয়ে রুজদা নায়কের গানের কথাগুলো মনে পড়ল শেষ গানটা যে ডোন্ট টক টু মি অ্যাবাউট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাম আর কোঅর্ডিনেটর বলেছিলেন গানের কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনারা যদি কথাগুলো শুনে থাকেন এটা নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের একটা সিরাত যে একদিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন এক পথচারীর সঙ্গে তার দেখা হলো সে নবীজির বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো ও এই নবী মোহাম্মদ খুবই খারাপ লোক তার সঙ্গে কথা বলো না সে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে কথা বলছে সে জানে না ওই লোকটাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সে নবীজির কাছে বলল পথে হাঁটতে হাঁটতে নবী মোহাম্মদ খুবই খারাপ লোক তার কথা শুনো না তার কথা শুনলে বিপর্যয় হয়ে যাবে সবার জন্য খারাপ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি গানটাতে এই কথাগুলি বলা হয়েছিল লোকটা নবীজিকে বলল তবে আপনি খুব ভালো মানুষ আর আপনাকে সাবধান করছি ওই মোহাম্মদ লোকটার কথা শুনবেন না সাল্লাহ সাল্লাম সে ভন্ড নাউজুবিল্লা সে খুব খারাপ মানুষ নাউজুবিল্লা এরকম আরো অনেক কথা তবে নবীজিকে বলল আপনি খুব ভালো মানুষ আপনি দয়ালু আপনি পরোপকারী আপনার নামটা জানতে পারি নাম শুনে বলল কি আপনি কি বললেন আমি কি ঠিক শুনছি আপনার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তখন সে বলল আসাদ আল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ যখন সেই লোকটা বুঝতে পারলো যে এই লোকটাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমি অন্য মানুষের কাছে শুনেছিলাম সে খুব খারাপ মানুষ ইনি তো ভালো মানুষ তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল তাই আমার প্রিয় বোন উনি একটু আগে যখন প্রশ্নগুলো করেছিলেন তখন আমার মেয়ের গানের কথাগুলো মনে পড়েছিল নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের সেই সিরাতটা যেখানে এক পথচারী নবীজির কাছে এই নবীজি সম্পর্কে বদনাম করছিল তবে তখনই সত্যিটা জানার পর সেই লোক শাহাদা উচ্চারণ করেছিল আশা করি ইনশাল্লাহ আমাদের বোনও শাহাদা দেবেন আর আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে হেদায়ত দান করেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আর বললেন যে ইসলামের অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবের তারপর বলছেন স্বচ্ছতা থাকার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে মাদ্রাসাগুলোতে কে আপত্তি করবে আমি একমত ভাই আমি সম্পূর্ণ একমত কে বলছে যে স্বচ্ছতা থাকবে না শুধু স্বচ্ছতায় নয় আমি চাই অমুসলিম ছাত্রছাত্রীরা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করুক আমি এটাও জানি ভাই আমি জানি আপনি এখানে মিডিয়ার কথাগুলো বলছেন যে মিডিয়া বলছে যে মাদ্রাসাগুলো হলো সন্ত্রাসবাদের আখড়া মিডিয়া বলছে আপনি না মিডিয়া মাদ্রাসা আরবি শব্দটার অর্থ যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় আরেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্কুল বলতে পারেন কলেজ বলতে পারেন ইউনিভার্সিটিও বলতে পারেন তবে মিডিয়া মাদ্রাসাগুলোকে এমনভাবে তুলে ধরে যদি কোনো মাদ্রাসে যান আপনি সন্ত্রাসী হয়ে যাবেন মিডিয়া বলে আপনি না একটা প্রশ্ন করি এই পৃথিবীর ইতিহাসে যে লোকটা সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছে সে হিটলার সে পড়েছিল কোন মাদ্রাসায় কোন মাদ্রাসা হিটলার কোন মাদ্রাসার ছাত্র তারপর দেখবেন যে মাফিয়া পৃথিবী জুড়ে চোরা চালান আর মাদক ব্যবসা করে যদি একটা জরিপ করেন এইসব স্মাগলারদের সেই সব লোকদের যারা জেলে যায় যদি জরিপ করেন তাদের কতজন মাদ্রাসায় পড়েছে কতজন খুব কম থাকতে পারে খুব কম বেশিরভাগই ভার্সিটিতে পড়েছে কোন ভার্সিটি আধুনিক ভার্সিটি স্কুল কলেজ তাহলে কি বলবেন স্কুল বন্ধ করে দাও এটা কি বলবো যে আজ থেকে স্কুল কলেজ বন্ধ বিএ পড়া বন্ধ বিকম বন্ধ বিএসসি বন্ধ না কারণ আমি তো স্কুলে পড়াশোনা করেছি স্কুলে শেখানো হয় না যে ডাকাতি করবেন চোরাচালানি করবেন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এই লোকগুলো স্কুলে পড়াশোনা করেছে কিন্তু তারা স্কুলগুলোর কুলাঙ্গার আর হিটলারও হয়তো আধুনিক শিক্ষা পেয়েছিল আমি নিশ্চিত তার স্কুল তাকে শেখায়নি যে তুমি ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করো তাহলে বুঝতে পারছেন এরা কুলাঙ্গার তবে সামগ্রিকভাবে দেখবেন যে এই দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র মাদ্রাসা থেকে পাশ করে নাদবা থেকে দেওবান থেকে হাজার হাজার ছাত্র আপনি কি বলবেন এরা সবাই মানুষ মারছে মোটেই তা নয় মিডিয়া ব্যাপারটা এভাবে তুলে ধরছে এখন দেখবেন 
সরকার মাদ্রাসাগুলো তো যাবে গত বছর বা তার আগের বছর সরকার নাদবা মাদ্রাসায় গিয়েছিল তারা মাদ্রাসায় গিয়ে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করলো চেক করবে কি চেক করবে আর আলী মিয়া নাদবি রহমতুল্লাহ বললেন ঠিক আছে আপনারা চেক করেন তারা সেখানে কিছুই পায়নি এখন হঠাৎ করে একদিন লাখে একবার হাজারবারের মধ্যে একবার কোটিবারের মধ্যে একবার হতে পারে সে মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পরে কেউ বিপথে চলে গেছে তার মানে এই না মাদ্রাসা সন্ত্রাস শেখায় বরং দেখবেন যে সেই সব লোক যারা স্কুল থেকে পাশ করার পরে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে যেখান থেকে সার্টিফিকেট পায় বিএ বিকম ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এরাই তুলনামূলকভাবে বেশি অন্যায় অপরাধ করে থাকে আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন আমিও একমত কোন মাদ্রাসায় এ কথা বলবে না যে আপনারা এখানে চেক করবেন না আমাদের মাদ্রাসাগুলো উন্মুক্ত আমাদের স্কুলও আমাদের স্কুলে আমরা শেখাই মাসাল্লাহ বিভিন্ন ধর্মের উপর শিক্ষা দেই আমার ছাত্ররা আমার স্কুলের তারা সাধারণ হিন্দুদের চাইতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে সাধারণ খ্রিস্টানদের চাইতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে সাধারণ মুসলিমদের চাইতে কারণ এখানে সব ধর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে ভাই আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন আমি একমত আপনার সঙ্গে আছি এ কথা আপনাকে কেউ বলবে না আমাদের পরীক্ষা করতে পারবেন না আসেন তবে নিন্দা করবেন না নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে আসবেন না খোলা মনে আসেন কে জানে আল্লাহ হয়তো আপনাকে হেদায়ত করবেন হয়তো সত্যিটা জানতে পারবেন হ্যাঁ ভাই আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে অমুসলিমরা তারা মাদ্রাসায় এসে নিজের চোখে দেখে যাবে আমি স্বচ্ছতা বলতে এটাই বোঝাতে চেয়েছি যাতে করে মানুষের মনে কোনো সন্দেহ না থাকে যে মাদ্রাসায় খারাপ কাজ হচ্ছে সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মাদ্রাসাগুলোকে স্বচ্ছ বানাবো যাতে অমুসলিমরা এসে পড়তে পারে ভাই প্রথমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে আপনার ছেলে মেয়েদের আয়ারেফে আসেন আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে একটা লাইব্রেরি আছে এই লাইব্রেরিটা গোটা ইন্ডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সংগ্রহের দিক থেকে একটা প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরি আমাদের লাইব্রেরিতে দুইশোরও বেশি আলাদা আলাদা বাইবেল আছে বাইবেলের পঞ্চাশটা এডিশন আছে শুধু ভগবত গীতার অনুবাদে আছে পঞ্চাশটা বেদের অনেকগুলো অনুবাদ আছে ঋগবেদ যজুর্বেদ অথর্বেদ হয়তো সরকারি লাইব্রেরিতেও এতগুলো বই পাবেন না হতে পারে আপনার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতেও এই বইগুলো পাবেন না আমরা উৎসাহ দেই পড়েন আর সত্যের পথে আসেন আর অন্যদের কথা বাদ দেন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে আপনার ছেলে মেয়েদের আপনাদের প্লেনের টিকিটটাও দিয়ে দেব ফ্রি আয়ারে আসেন আপনাকে আমরা স্বাগত জানাব পড়েন তাহলে সত্যটা জানতে পারব একসাথে ইনশাল্লাহ মাইক্রোফোনটা কি অন করবেন ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার কথাগুলো আপনি খোলা মনে গ্রহণ করেছেন আমি চেষ্টা করব যাতে আপনার আমন্ত্রণটা রাখতে পারি জি ঠিকানাটা দিয়ে যান প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেব ইনশাল্লাহ এবারে প্রশ্ন করা হচ্ছে মহিলাদের মধ্য থেকে কোন অমুসলিম বোন মাইকের সামনে এসে প্রশ্ন করবেন প্লিজ আদাব ডক্টর জাকির নায়ক স্যার আমার নাম ভেঙ্কটামা আমি গত কয়েক বছর ধরে এক মুসলিম মহিলার সাথে আছি আমার প্রশ্নটা হল সবাই বলে কোনো ধর্মই খারাপ কথা বলে না কিন্তু মুসলিমরা কেন অন্য ধর্মের লোকদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলে বোন আপনি বললেন যে আপনি একটা মুসলিম পরিবারের সঙ্গে থাকেন অনেক বছর ধরে তারপর বললেন যে সব ধর্মে ভালো সব কথা থাকে কিন্তু মুসলিমরা আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে কেন পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান অন্য যে সব ধর্ম আছে সেগুলো যা বলে তার বেশিরভাগ কথাই ভালো তবে ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি আপনাকে দেখাবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয় আমি উদাহরণও দিয়েছি সব ধর্মই বলে চুরি করো না ইসলাম একই কথা বলে তবে ইসলাম দেখিয়ে দেয় কিভাবে সেই অবস্থানে যাবেন যেখানে কেউ চুরি করে না জাকাত দেন সাহায্য করেন এরপর কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলেন তাহলে চুরি করা বন্ধ হয়ে যাবে কোনো অপরাধ থাকবে না এই জন্যই আমি বলেছিলাম যে ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি আপনাকে দেখিয়ে দেবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয় দুই নম্বর পয়েন্ট আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে বলছি যদি আপনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো মেনে চলেন মনে হয় আপনি হিন্দু যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো মেনে চলেন যদি একজন ভালো হিন্দু হন আপনাদের ধর্মগ্রন্থই বলছে ঈশ্বর মাত্র একজন আমার লেকচারে অনেক হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি এক ঈশ্বর আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বলছে মূর্তি পূজা করবে না ভগবদ্ গীতার সাতোধের বিষয় নিষেধ বলছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তারা নকল ঈশ্বরের পূজা করে তারা মূর্তি পূজা করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে আজকে আমার লেকচারে বলেছিলাম বিশ্বাস করতে হবে অন্তিম ঋষিকে কলকি অবতার যার বাবার নাম হবে বিষ্ণুয়াস আবদুল্লাহ তার মায়ের নাম হবে সুমতি আমিনা 
তিনি জন্মগ্রহণ করবেন সাম্বালা নামে গ্রামে মক্কা তিনি জন্মাবেন সাম্বালা শহরের প্রধানের ঘরে মক্কার প্রধানের ঘরে তিনি হবেন পুরো মানুষ জাতির পথ প্রদর্শক তিনি আলোকপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলায় একটা গুহায় তিনি উত্তর দিকে গিয়ে আবার ফিরে আসবেন ঈশ্বর তাকে আটটা গুণ দেবেন তিনি হবেন পৃথিবীর সব মানুষের পথ প্রদর্শক তিনি একটা ঘোড়ায় চড়বেন ডান হাতে থাকবে একটা তরবারি চারজন সহচর থাকবে তার তাকে বিভিন্ন সময় ফেরেস্তাগণ সাহায্য করবেন এরকম আরো অনেক অনেক এ মানুষটা কে যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এই অন্তিম ঋষিকে বিশ্বাস করবেন তা না হলে আপনি ভালো হিন্দু নেই যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে এক ঈশ্বর বিশ্বাস করবেন তাহলে আপনি মূর্তি পূজা করবেন না নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি মহান ঈশ্বর তার কোনো প্রতিমা নেই তার কোন প্রতিমূর্তি নেই তার কোন ছবি নেই তার কোন ফটোগ্রাফ নেই তার কোন ভাস্কর্য নেই আর আমি বিতর্ক করেছি পণ্ডিতদের সাথে হিন্দু পণ্ডিত ওনারা শঙ্করাচার্য অনেক সেখানে আমি কথা বলেছি কোন শঙ্করাচার্যই আমাকে বলেননি ভাই আপনি ভুল বলেছেন কেউ না একটা বিতর্ক করেছিলাম শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সাথে একুশে জানুয়ারিতে তিনি ইন্ডিয়ায় হিন্দুদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় গুরু আর্ট অব লিভিং আমি তাকে বলেছিলাম আর্ট অব লিভিং এর শ্রেষ্ঠ বই হল এই পবিত্র কোরআন আমি তাকে মুসলিমদের আর্ট অব লিভিং এ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমরা সংখ্যায় এখন একশো কোটি একশো কোটি মুসলিম আমি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম যদি তিনি ধর্মগ্রন্থগুলো মানেন তিনি বেদের উপরে একজন বিশেষজ্ঞ তাকে এটা মানতেই হবে একইভাবে বোন আপনাকে বুঝতে হবে অন্য সব ধর্মগ্রন্থগুলো হয়তো আল্লাহর বাণী আপনি বলছেন সময় বদলানোর সাথে সাথে সেগুলোও কিন্তু বদলে গেছে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বেদের নিরানব্বই পার্সেন্টই হারিয়ে গেছে বাকি যে এক পার্সেন্ট আছে সেটা আমাদের কঠোরভাবে মানতে হবে কঠোরভাবে মানে অন্তিম ঋষিকেও মানতে হবে তাহলে কঠোরভাবে মানলে আপনি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকেও মানবেন আপনি কোরআনকেও মানবেন আর আমি আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই শান্তির ধর্মে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাতে করে আপনি আল্লাহর কাছাকাছি আসতে পারেন এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে ইসলাম ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা কি পাপের প্রকার ভেদগুলো কি আর এই পাপের সাথে হিন্দু আর খ্রিস্টান ধর্মে যে পাপের কথা বলা হয়েছে তার পার্থক্য কি ধন্যবাদ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে ইসলাম ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা কি আর হিন্দুইজম বা খ্রিস্টান ধর্মের পাপের সাথে এর পার্থক্যটা কোথায় এক কথায় পাপ মানে আল্লাহর আদেশগুলো অমান্য করা আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যদি তার বিরুদ্ধে যান সেটাই পাপ যেমন ধরেন আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা প্রার্থনা করো যদি প্রার্থনা না করেন তাহলে পাপ করছেন আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা মদ খেও না যদি মদ খান তাহলে পাপ করছেন তাহলে আল্লাহ তালার আদেশ অমান্য করা এক কথায় সেটাই পাপ আর সব ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা এটাই হিন্দু আর খ্রিস্টান ধর্ম একই কথা বলছে আশা করি উত্তরটা পেয়েছে এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে আমি অ্যান্টনি আমি ফিলোসফির একজন ছাত্র আপনার লেকচার থেকে আজকে যেটা শিখলাম যে সব ধর্মই বলে এমন সব কথা যেগুলো কমন আর এমন কি মোহাম্মদও কমন সব ধর্মেই আছে কিন্তু পবিত্র কোরআনটা কোন দিক থেকে আলাদা কোরআন এমন কি বলছে যেটা অন্য ধর্মে বলা নেই যেমন ধরেন মোহাম্মদ তার কথা সব ধর্মের বইতেই তো বলা হয়েছে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি বললেন যেটা কমন সেটা মেনে চলতে সব ধর্মগ্রন্থই বলে মোহাম্মদের কথা আর কোরআনও বলছে মোহাম্মদের কথা এখানে নতুন কি আছে খুবই সুন্দর প্রশ্ন অন্য সব ধর্মই বলে যে পরবর্তীতে একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন আর বাইবেলও বলছে আপনি তো খ্রিস্টান সম্ভবত আপনি পবিত্র বাইবেল পড়ছেন গসপেল অফ জন ষোলো নম্বর অধ্যায়ের বারো নম্বর থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদে আছে ইসালাম শিষ্যদের বলছেন আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু তোমরা এখন সেটা বুঝতে পারবে না কারণ যখন সত্যের আত্মা তোমাদের সামনে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে আর সে তার নিজের কথা বলবে না যা শুনবে সে কথাগুলোই বলবে সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে সে আমাকে মহিমান্বিত করবে তার মানে সব ধর্মগ্রন্থ হিন্দু পার্সি বৌদ্ধ ইহুদি খ্রিস্টান সবাই বলছে একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন একজন নবী আসবেন কিন্তু কোরআন বলছে ইনি সেই নবী যার উপর কোরআন নাজিল হয়েছে সেই নবী চলে এসেছেন যখন আপনি ক্লাস ওয়ানে পড়ছেন আপনার স্কুলে সবার উপরে ক্লাস টেন 
তারপর ক্লাস টু তে উঠলেন তখনও লক্ষ্য ক্লাস টেন তারপর ক্লাস থ্রি তে উঠলেন তখনও ক্লাস টেনই লক্ষ্য এখানে শুধু স্কুলের কথা বলছি ক্লাস ফাইভ ক্লাস সিক্স ক্লাস সেভেন ক্লাস এইট ক্লাস নাইন তারপর ক্লাস টেনে উঠলেন তারপর এসএসসি পরীক্ষা দেবেন ঠিক তার মানে এই না যে ক্লাস ওয়ান আর ক্লাস টেনের পড়াশোনা এক আপনি ক্লাস টেনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ তালা এই নবীকে পাঠিয়েছেন যিশু খ্রিস্ট বলেছেন আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু তোমরা এখন তা বুঝতে পারবে না কারণ যখন সত্যের আত্মা তোমাদের সামনে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে তাহলে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ তালা বুঝেছিলেন যে সেটাই সঠিক সময় এখন পৃথিবীর মানুষ এই কথাগুলো বুঝতে পারবে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন অন্যান্য সব ধর্মগ্রন্থে এ কথা বলা হয়েছে যে মহান ঈশ্বর একজন বর্ণনাগুলো হয়তো আলাদা সব ধর্মগ্রন্থ বলছে এক স্রোস্টার কথা আমরা মানব নবীদের আর চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে সারমর্মটা হচ্ছে একই বর্ণনাগুলো হয়তো আলাদা আর পবিত্র কোরআনের সুরা মাইদা তিন নম্বর আয়তে বলা হয়েছে আজ এই দিনে আমি তোমাদের দিন পূর্ণাঙ্গ করলাম তোমাদের দিন মনোনীত করলাম ইসলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম পুরো মানুষ জাতির জন্য পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পর নতুন কিছু যোগ করা যাবে না কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না আমি এই কথা আগেও বলেছি আপনারা তো বলেন ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট পবিত্র কোরআন হলো লাস্ট টেস্টামেন্ট তাহলে পার্থক্যটা হলো এই পবিত্র কোরআন হলো শেষ কিতাব আল্লাহ তালার নাজিলকৃত লাস্ট টেস্টামেন্ট আপনারা বলেন ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট পবিত্র কোরআন হলো লাস্ট টেস্টামেন্ট অন্য সব ধর্মগ্রন্থ সেগুলো বলছে একটা বইয়ের কথা পবিত্র কোরআন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে একই কথা অন্য ধর্মগ্রন্থ বলে যে নবী মোহাম্মদ আসবেন ইসলাম আমাদের শেখাই আল্লাহ নবীর কাছে যে কিতাব নাজিল করেছেন আর আমাদের নবীজির হাদিসের মাধ্যমে এটাই হলো চূড়ান্ত ধর্ম পুরো মানুষ জাতির জন্য আদম আলাহ ইসাল্লাম থেকে প্রথম মানুষটা থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এখনো আছে শেষ পর্যন্ত থাকবে অন্য সব ধর্মই বলছে এক ঈশ্বরের কথা বলছে যে শেষ নবী আসবেন আপনাকে এটা মানতে হবে এটা মানতে হবে প্রয়োগ করতে হবে তাহলে সত্যিকারের খ্রিস্টান হতে পারবেন সেজন্য আমি বলি ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মের সাদৃশ্যের উপর আমি একটা লেকচার দিয়েছিলাম সেখানে প্রমাণ করেছি যে মুসলিমরা আমরা খ্রিস্টানদের চাইতে অনেক বেশি খ্রিস্টান খেয়াল করে দেখবেন আমরা যিশু খ্রিস্টকে সাধারণ খ্রিস্টানদের চাইতে অনেক বেশি মানি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের সাদৃশ্য এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে স্যার আমার নাম এল রবি শঙ্কর শ্রীধর আমি বর্তমানে বিইডি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে আছি আমি অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছি যেমন বাইবেল কোরআন হাদিস ইত্যাদি এছাড়াও আমি মুসলমানদের নামাজ পড়ার নিয়মও শিখেছি স্যার একটা হাদিস বলা আছে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এক সিরিয়ানকে বলেছেন যে ধর্ম বদলানোর দরকার নেই আর তুমি কালিমাও বলো না তখন প্রয়োজন ছিল তবে এখন দেখি যে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে আমাদের সামাজিক অবস্থান বদলেছে এছাড়া আমাদের সমাজও বদলেছে আর একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি এমন কি কোনো রকম ছাড় দেয়া আছে যদি কেউ ইসলাম পালন করতে চায় আমরা আমরা জানি ইসলাম ধর্মের কিছু ব্যাপার ফিজিক্সের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানী ক্যাপরা আর স্টিফিন হকিং যেমন সময় আর বিশ্বজগৎ কিভাবে সৃষ্টি হল এখন আল হক আমি খোদা এই টাইপের ধারণার কোনো স্থান আছে পাচক তো নামাজ পড়লাম ধর্ম মানলাম এরপর আমরা অন্য সময় কি বলতে পারি যে আনাল হক এটা কি মানতে পারি আর প্লিজ একবারে একটা প্রশ্ন করে না হাতে সময় কম এই প্রশ্নটার উত্তর দেই প্রশ্ন করার জন্য অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে তিনি একটা হাদিস জানেন যেখানে নবীজি এক সিরিয়ানকে তার ধর্ম বদলাতে বারণ করলেন বলেন যে তুমি বলবে না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাজারের মধ্যে তাকে মারা হতো ভাই আপনি বললেন যে নবীজি এক লোককে বাজারের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে বারণ করেছেন না হলে তাকে মারা হতো আমি জানি না আপনি কোন হাদিসের কথা বলছেন একটা হাদিস বলছে জোরে আল্লাহ আকবার বলো না লাইলাহিল্লা না এটা বলা হয়েছিল কারণ যুদ্ধের সময় তারা লুকিয়ে আছে আর শত্রু আসছে তখন জোরে আল্লাহ আকবার বলো না কারণ তাহলে শত্রুরা টের পেয়ে যাবে বাজারের মধ্যে না যুদ্ধের ময়দানে আরেকটা হাদিস বলছে জোরে বলো যাতে অন্যান্য মুসলিমরা উৎসাহিত হয় তাই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে নবীজি একবার বলেছেন যুদ্ধের ময়দানে বলো আল্লাহ আকবার এতে 
মুসলিমদের সাহস বাড়বে কিন্তু অন্য সময়ে যখন লুকিয়ে আছেন তখন জোরে বললে শত্রুরা টের পাবে তাই এক এক পরিস্থিতিতে এক এক রকম কাজ আপনার প্রশ্নে আসি ইসলামের পাশাপাশি অন্যান্য জিনিস মানা যাবে কিনা যেমন সক্রেটিস বা অন্য কারো কথা বা কোনো বিজ্ঞানীর কথা এছাড়াও আনাল হক ইসলামের পাশাপাশি অন্য বিষয়ের ব্যাপারে বলি যদি সেগুলো কোরআন আর হাদিসের বিরুদ্ধে না যায় কোনো সমস্যা নেই যদি সেটা কোরআন আর হাদিসের সাথে মিলে যায় সেটা আমাদের মানতে হবে সেটা হতে পারে যে কোনো বিষয় হোক বিজ্ঞান ভূগোল বা ইতিহাস হোক হিন্দু ইসলাম খ্রিস্টান ধর্ম ইহুদি ধর্ম যদি সেটা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেটা আমাদের মানা ফরজ যদি সেই কথাটার উল্লেখ কোরআনে না থাকে আর কোরআনের বিরুদ্ধে না যায় সেটা মানতে পারেন মুবাহ ঐচ্ছিক কিন্তু যদি সেই কথাটা কোরআনের বিরুদ্ধে যায় সেটা হারাম সেটা নিষিদ্ধ এই তিনটা হতে পারে তিনটা ফলাফল পাবেন আপনি বললেন যে ইসলাম তো হইতে বিশ্বাস করে পাঁচ অর্থ নামাজ ইসলাম আনাল হকে বিশ্বাস করে কিনা আনাল হক নিজেকে আল্লাহ দাবি করা এটা শির এটা তৌহিদের বিরুদ্ধে যায় এটা বলতে পারেন না যে আপনি তৌহিদও মানেন আবার একাধিক ঈশ্বরও বিশ্বাস করেন আপনি তৌহিদ মানেন আবার বলছেন আমি আল্লাহ দুটো আসলে বিপরীত হ্যালো শুভ সন্ধ্যা স্যার আমার নাম রুবি পার্কা আর আমি একজন ড্রেস ডিজাইনার আসলে এটা আমার বান্ধবীর একটা সমস্যা সে একজন মুসলিম আর বিয়ে করেছে একজন হিন্দুকে তবে সে ইসলাম পালন করে আর তার স্বামী হিন্দু ধর্ম পালন করে এখন সে এবং তার পরিবার বিষয়টাকে সহজভাবে নিতে পারছে না তাই দয়া করে এ বিষয়ে কিছু বলবেন কি কারণ সে এ ব্যাপারে দ্বিধা দ্বন্দে আছে আর ও লোকটাকে সে প্রচন্ড ভালোবাসে প্রশ্নটা ঠিক করে বুঝছি না বোন আপনি বললেন একজন মুসলিম মেয়ে হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করেছে আর সে ভালোবাসা ছাড়া কিছু বোঝে না সে এখন কি করবে এটাই কি প্রশ্ন বোন হ্যাঁ বিয়ে করেছে নাকি করেনি বিয়ে করেছে কোর্ট ম্যারেজ কোর্ট ম্যারেজ বোন বললেন যে একজন মুসলিম মেয়ে হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করেছে সে ভালোবাসায় পাগল কোর্ট ম্যারেজ তার কি করা উচিত কোরআন যা বলছে তা হচ্ছে সুরা বাকারা অধ্যায় দুই আয়াত দুশো একুশ বলা হয়েছে যে মুসলিক নারীকে বিয়ে করোনা মূর্তি পূজারী নারীকে বিয়ে করোনা যতক্ষণ না সেই মানা নেই বিশ্বাসী নারী যদি কৃতদাসীও হয় অবিশ্বাসী নারীর চেয়ে সে অনেক উত্তম যদিও সে তোমাকে মুগ্ধ করে আয়াতের পরের অংশ বলছে মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করোনা কোন মূর্তি পূজারীকে বিয়ে করোনা যদিও সে তোমাকে মুগ্ধ করে যতক্ষণ না সেই মানা নেই একজন বিশ্বাসী পুরুষ যদি কৃতদাস হয় যদি কারো গোলাম হয় মুসলিক পুরুষের চেয়ে সে অনেক উত্তম অবিশ্বাসী পুরুষ তোমাকে যদিও মুগ্ধ করে তা ইসলামে একজন মুসলিম নারী অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না যেমন আগেও আমি বলেছি কারণ হলো যদি কোনো গাড়ি থাকে আর সেই গাড়ির একটা চাকা সাইকেলের বাইসাইকেলের আর আরেকটা চাকা হচ্ছে ট্রাকের স্বাভাবিকভাবে গাড়িটা চলবে না আর অধিকন্ত প্রত্যেক মানুষই চায় যে স্বামী এবং স্ত্রী উভয় জান্নাতে যাক তাই যদি সে মুসলিম দাবি করে তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ সালাকে খুশি করা যেমন আমি বলেছি যে কোরআন বলছে সুরানিসা অধ্যায় চার আয়াত আটচল্লিশ সুরানিসা অধ্যায় চার আয়াত একশো ষোলো আল্লাহ যে কোনো গুণা ক্ষমা করবেন তবে শির্ক করার গুণা তার সাথে শরিক করার গুণা তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না সুতরাং কিভাবে সে এমন জীবন সঙ্গী বেছে নিতে পারে যার উদ্দেশ্যই ভিন্ন তার মানে হতে পারে আপনি স্বার্থপর আপনি জান্নাতে যেতে চান জীবন সঙ্গী জান্নাতে যাক সেটা চান না তাই যদি সত্যি সে স্বামীকে ভালোবাসে আলটিমেটাম দিতে পারে যদি এ অবস্থায় থাকো জান্নাতে যেতে পারবে না তাই আলটিমেটাম দেন যদি আমাকে চাও ইসলাম গ্রহণ করো তুমিও জান্নাতে যেতে পারবে যদি ইসলাম গ্রহণ করো আমি তোমার সাথে আছি অন্যথায় আমি তোমার সাথে নাই যাতে করে এই দুনিয়ার সেরাটা পায় আর সেই পুরুষ উভয় জগতে সফল হতে পারে হ্যাঁ ভাই সামনের এক নম্বর মাইক থেকে আমার নাম প্রেম পুরো নাম প্রেম মিশ্র আমি একজন অমুসলিম আমার প্রশ্ন হলো স্যার আসলে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই এটা 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 আমার প্রশ্ন কোনো পক্ষপাতিত্ব করছি না নিজ থেকে এই প্রশ্নটা করছি স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই তবে 
ভালো মুসলিম মানে কিভাবে আসলে ভালো মুসলিম কে বা কারা এই জন্য আসলে জানতে চাচ্ছি ভাই যদি শুনতে ভুল না করে আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে চান আর জানতে চান আসল মুসলিম কি হ্যাঁ কিভাবে ভালো মুসলিম হওয়া যায় কিভাবে ভালো মুসলিম হবেন ভাই ভালো মুসলিম হতে হলে মুসলিম মানে যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে তাই যদি আপনার ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন আপনি মুসলিম নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণের মানে আপনাকে মানতে হবে আল্লাহ এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নাই বিশ্বাস করতে হবে মোহাম্মদ ইসলাম সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী আর যখন আপনি কোরআন পড়বেন যা আমি আগে লেকচারে বলেছি এটা সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশিকা বই মানব জাতির জন্য তাই যদি কোরআন পড়েন এবং আমল করেন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেন যদি বিরত থাকেন যেগুলো আল্লাহ নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে তাহলে আপনি একজন সত্যিকারের মুমিন হতে পারবেন আর আরেকটা বিষয় স্যার আমার সম্পূর্ণ পরিচয়টা কি বদলাতে হবে যেটা আমার অমুসলিম অবস্থায় ছিল নাম এটা বাধ্যতামূলক কিনা তিনি জিজ্ঞেস করছেন নাম পরিবর্তন করা বাধ্যতামূলক কিনা মুসলিম হওয়ার পর না এটা বাধ্যতামূলক না তবে চাইলে করতে পারেন তাই নাম পরিবর্তনটা বাধ্যতামূলক না যদি সেটা শির্কের সাথে যুক্ত না থাকে যদি আপনার নামে কোনো শির্ক না থাকে কোনো মূর্তি পূজা ইত্যাদি তবে যেটা হতে পারে আপনার আগের নামও থাকতে পারে অথবা নতুন নাম নিতে পারেন তবে মুসলিম হিসেবে যদি গর্ব করেন আমি বলবো মুসলিম নাম রাখতে যাতে লোকজন আপনাকে চিনতে পারে যেমন কেউ ডাক্তার হলে তখন ক্রস চিহ্ন রাখে মানুষকে জানাতে যে সে একজন ডাক্তার একইভাবে বাধ্যতামূলক না যে নাম বদলাতেই হবে তবে যদি বদলান সেটা উত্তম মানুষ জানবে যে আপনি মুসলিম আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি এখন ইসলাম গ্রহণ করবেন জি স্যার আপনি কি বিশ্বাস করেন আল্লাহ এক হ্যাঁ আপনি কি বিশ্বাস করেন মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ হ্যাঁ স্যার আচ্ছা আপনি কি বিশ্বাস করেন নবী মোহাম্মদ হলেন সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী হ্যাঁ স্যার কেউ কি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না স্যার অবশ্যই না কোন অর্থনৈতিক চাপ না স্যার কোন শারীরিক চাপ না স্যার কারণ কাউকে জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো ইসলাম ধর্মে এটা নিষিদ্ধ কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানো ইসলাম ধর্মে এটা নিষিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি আমাদের দেশের কাউকে নিষিদ্ধ ইন্ডিয়াতে যে কোন ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা নিষিদ্ধ স্বেচ্ছায় হতে পারবে যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চান কেউ আপনাকে বাধা দিতে পারবে না এমনকি রাষ্ট্র পারবে না সেটা তাই যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চান আমি বলবো আমার সাথে বলেন ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার আশ্রদু আশ্রদু আল্লাহ আল্লাহ ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ ওয়া আশ্রদু আশ্রদু আন্না আন্না মুহাম্মাদান মুহাম্মাদ আব্দু আব্দু ওয়া রাসূলুহু রাসূল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আবার বলবেন স্যার আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে যে কোন কোন ঈশ্বর নেই ঈশ্বর নেই আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া এবং এবং নবী মুহাম্মদ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন হলেন বান্দা বান্দা এবং রাসূল এবং রাসূল আল্লাহর আল্লাহ মাশাআল্লাহ ভাই এখন মুসলিম ধন্যবাদ আমি আপনাকে মন থেকে আহ্বান করছি কোরআনের একটা কপি নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে ভালো আমলকারী মুসলিম হতে পারেন সেজন্য কোরআনের একটা কপি উপহার দিতে চাচ্ছি ভলান্টিয়ার ভাইদের অনুরোধ করব কোরআনের একটা কপি এখানে দিয়ে যেতে ভাই আপনি মঞ্চে আসেন প্লিজ আমি আপনাকে কোরআনের একটা অনুবাদ কপি দিতে চাই যাতে আপনি একজন ভালো আমলকারী মুসলিম হতে পারেন डर जकिर नायक एक बक्त रेखे এখানে যত লোক তার এ বক্তৃতার শোনার জন্য এসেছেন তাদের সবার জন্য আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তাদের সকলের পরিবার পরিজন যেন সুখী থাকে ঈশ্বর এখানে আছেন কেবলমাত্র ভালো কিছু করার জন্য আর জাকির হোসেনও এখানে কেবলমাত্র ভালো কিছু করার জন্যই আছেন আচ্ছা আমি এখন 
আমার নাম নারায়ণ ভেঙ্কটাশ আইয়ার দাঁড়াইতে থাকি আমি একজন হিন্দু কিন্তু আমি কোরআনকে মানি বাইবেলকে মানি গীতাকে মানি আমি সবাইকে সমান মনে করি কিন্তু আমি ডাক্তার সাহেবকে এটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে শেখ সৈয়দ মোল্লা পাঠান নাম কেন রেখেছে ব্রাহ্মণ চন্ডাল সুদ্রা নাম কেন রেখেছে এটার উত্তরে এখনই চাচ্ছি ভাই প্রশ্ন করার আগে বললেন যে এখানে শত শত হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ এসেছেন আর কামনা করলেন সবার জন্য শান্তি তারপর বললেন যে ডাক্তার জাকির নায়ক এখানে এসেছেন ভালো কথা বলতে আর প্রশ্ন করলেন যে আপনি হিন্দু তবে কোরআন পড়েছেন বিশ্বাস করেছেন বাইবেল বিশ্বাস করেন বেদ বিশ্বাস করেন আর প্রশ্ন করলেন যে কেন এই সব পাঠান শেখ মোল্লা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি ইত্যাদি এখন আপনার প্রশ্নের ব্যাপারে বলি কেন এই সব পাঠান শেখ মোল্লা এগুলো পারিবারিক নাম শুধুমাত্র একজন লোক শেখ অথবা মোল্লা বা পাঠান এগুলো একজন থেকে শ্রেষ্ঠ করেন আরেকজনের উপরে কোরআন বলছে সুরা হুজুরাত অধ্যায় উনপঞ্চাশ আয়াত তেরো হেমানব জাতি আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক জোড়া পুরুষ এবং নারী থেকে আর জাতি এবং গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে করে একে অপরকে চিনতে পারো একে অপরকে ঘৃণা করবে না সেই বেশি সম্মানিত আল্লাহ সালার কাছে যার রয়েছে তাকোয়া বিচারের মাপকাঠি আল্লাহ সালার কাছে এটা লিঙ্গ না জাতি না বর্ণ না বয়স না সম্পদ না সেটা তাকোয়া খোদা ভীরুতা আর সৎকর্ম কেবল একজন মোল্লা বা খান পরিবার বা শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই সে জান্নাতে যাবে না তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে তাকোয়া সৎকর্ম ন্যায়পরণতা এটাই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আর হিন্দু দর্শনে বেদ বলছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মাথা থেকে সৃষ্টি করেছেন ব্রাহ্মণ বুক থেকে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণরা উঁচু জাতের ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা জাতি ঈশ্বর পেট থেকে সৃষ্টি করেছেন বৈশ্যদের মানে ব্যবসায়ী জাতি আর পা থেকে শূদ্রদের সেটা চাকর শ্রেণী মানে দাস এটাই বেদের ধারণা ইসলামে জন্মের ভিত্তিতে কেউ উত্তম বা অধম না ইসলামে কোন বর্ণ প্রথা নেই এটা আছে হিন্দু ধর্মে আর এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আমার ভিডিও ক্যাসে দেখতে পারেন ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য এবার আসি আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশে আপনি বলেছেন কোরআনে বিশ্বাস করেন বাইবেলে বিশ্বাস করেন বেদে বিশ্বাস করেন আমি লোকজনকে বলি অন্তত একটা বইকে মানেন একশো ভাগ ঈশ্বরের বাণী বলে দুই তিন বা চারটা না অন্তত একটা বই তাহলে খ্রিস্টানরা বলবে আমরা বিশ্বাস করি বাইবেল একশো ভাগ ঈশ্বরের বাণী হিন্দুরা বলবে আমরা বিশ্বাস করি বেদ একশো ভাগ ঈশ্বরের বাণী মুসলিমরা বলবে আমরা বিশ্বাস করি কোরআন একশো ভাগ ঈশ্বরের বাণী আপনি মার্শাল্লাহ তিনটাতে বিশ্বাস করেন আপনি কি জানেন অনেক সাংঘর্ষিক বিষয় আছে কোরআন বাইবেল আর বেদে সেগুলোকে বাদ দেন আমি আপনাকে বলছি কমপক্ষে যেগুলো কমন সেগুলো মানেন কমপক্ষে যেগুলো কমন বেদে বাইবেলে কোরআনে যেগুলো বিশ্বাস করেন সেগুলো আপনি মানেন এই সব গ্রন্থে বলছে যে ঈশ্বর কেবল মাত্র একজন ঈশ্বরের কোন প্রতিমূর্তি নেই তার কোন মূর্তি নেই তার কোন ছবি নেই বলা হয়েছে বাইবেলে বুক অফ ডিটোরোনমি অধ্যায় ছয় অনুচ্ছেদ চার মুসালা সাল্লাম বলেছেন শ্যামা ইজরাইল শোনো হে ইসরায়েলবাসী ঈশ্বর আমাদের ঈশ্বর কেবল একজন যদি হিন্দু গ্রন্থ পড়েন এটা উল্লেখ আছে ছন্দজ্ঞ উপনিষদ অধ্যায় ছয় অনুচ্ছেদ দুই পরিচ্ছেদ এক একম এম ঈশ্বর কেবল একজন দ্বিতীয় কেউ নেই এটা আছে শ্বেতা সূত্র উপনিষদ অধ্যায় চার অনুচ্ছেদ ১৯ যজুর্বেদ অধ্যায় বত্রিশ অনুচ্ছেদ তিন নাতিমা আস্তি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন প্রতিমা নেই প্রতিমা সংস্কৃত শব্দ মানে প্রতিমূর্তি ফটোগ্রাফ পেন্টিং ছবি প্রতিচ্ছবি ভাস্কর্য মূর্তি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন ফটোগ্রাফ নেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন ছবি নেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন প্রতিচ্ছবি নেই কোন পেন্টিং নেই কোন ভাস্কর্য নেই কোন মূর্তি নেই কোন ভাস্কর্য নেই কোন রূপরেখা নেই কোন স্ট্যাচু নেই 
কোরআন একই কথা বলছে সূরা ইখলাস অধ্যায় 112 আয়াত 1 থেকে 4 কুল ওয়াল্লাহু আদ আল্লাহু সামাদ লাম ইরিদ ওয়ালাম ইরাদ ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফানান মরতিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় স্বয়ং সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি আর কোনো কিছু তার মত না আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনি কি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন আপনি কি বিশ্বাস করেন এক আল্লাহতে আমি এখনো ভগবান একজন বলে মনে করি আপনি কি মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করেন ব্রহ্ম সত্যম জগন মিথ্যা জীব ব্রহ্ম ইব না পরহ আপনি মূর্তি পূজা মানেন কি না না এটা কি মূর্তি পূজা আমি মূর্তি টর্তি মানি না মাশাআল্লাহ আমি রূপ রেখা মানি না ভাই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন মূর্তি পূজা বিশ্বাস করেন আমি আল্লাহ বললে আ বললে পাপ মুছে যায় লা বললে পাপ আসার সুযোগ পায় না তার নামই হলো আল্লাহ ईश्वर नश्वर शुद्म विश्वास आस्था एक सत्य एक उदाहरण दृश्यमान ईश्वर केवल मात्र शांति कथा अपनी एक ईश्वर ज्ञानी डे विभिन्न नाम डर जकिर नायक ईश्वर डर जकिर नायक ईश्वर ना ईश्वर होते ईश्वर सृष्टि जहान नाम दिखे टनिना गोलमी आल्लर बंदा ओ तरिकाय मानसी अल्लाह होते पारे ना, भगवान होते पारे ना, ईश्वर होते पारे ना, यही तरीका ही राम, राम एक जन भालो मानुष चिलो, अब आप नहीं बोलचें, शे अवतारो चिलो, अवतार मने अब त्रा, मने खोदा कोट्रिक प्रेरितो, किंतु खोदा ना, खोदा प्रेरितो आपने अब आप बोलचें, जो दी बोलें, जे राम होते अवतार अब एवं त्र मान सर्वशक्ति मान ईश्वर प्रेरित आपत्ति नहीं राम आल्लाबीश कुरने शुद्ध पचिस जन नाम उल्लेख कर राम होते ईश्वर नबी होते आओ होते निश्चित बोलते तब राम जदि नबी हो कृष्ण जदि नबी हो सर्वशेष चूड़ान नबी मुहम्मद सल्लाम के सर्वशेष चूड़ान नबी मुहम्मद सल्लाम कथा कल्कि पुरान बल्कि अवतार हिसाब से बला मायर नाम सुमती मान अमिना तर बाबार नाम विष्णु मान अब्दुल्ला जन्म ग्रहण कर शांति स्थान साम्बाल मान मक्का जन्म हो साम्बाल शहर प्रधान मान मक्कार प्रधान घरे मान कुरेश प्रधान तरह चार जन संगी थे खोला भाई राशेदीन कथा बला हे बला जाए जो सत्य अपन ग्रंथे विश्वास करें ईश्वर भाई लिखे 
বিশ মিলিয়ন বার রাম 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 কিন্তু রাম আসেনি এখনো তার কাছে এজন্যই আমি আপনাকে বলছি কেবল একজন স্রষ্টা আল্লাহ সালাকে বিশ্বাস করেন এবং সকল নবী রাসুল খানকে বিশ্বাস করেন অনুসরণ করেন সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে আশা করুন শুভ সন্ধ্যা স্যার জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ যা আজকে দিয়েছেন কোরআন থেকে সুরা এবং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সুরা সতেরো এর আটাশিতে বলেছে যদি সব মানুষ এবং জিন একত্রিত হয় একটা কোরআন রচনা করতে তারা তা করতে পারবে না কিন্তু তাবারির ইতিহাসে ভলিউম ছয় পৃষ্ঠা একশো সাত ইবনে সাহাদ কিতাব আল তাবকাত আল কাবির ভলিউম এক অধ্যায় এক এবং দুই পৃষ্ঠা দুশো ছত্রিশ এবং দুশো উনচল্লিশ ইবনে ইসহাক সিরাত রাসুল্লাহ পৃষ্ঠা একশো পঁয়ষট্টি একশো বলেছে যে মুহাম্মদ শয়তান দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল এবং তিনজন দেবদেবীর পক্ষে কথা বলেছিল আল্লাহ আলুজ্জা এবং মান্নাত বলেছে যে তাদের ইন্টারসেশন হয়েছে তা কিছু সময় পর আরো ওহি পাওয়ার পর জিব্রিল ফেরেস্তার কাছ থেকে ওই আয়াতগুলো আল্লাহর নিকট থেকে না বরং শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া আমার প্রশ্ন হল এই ঘটনার কয়েকটা প্রয়োগ এবং চ্যালেঞ্জ রয়েছে কোরআনের অনুরূপ সুরা আনতে সুরা সতেরো এর আটাশি ছিল আসলে শয়তানের কথা মুহাম্মদের সময়ের ঠিক যা পরবর্তীতে যেন প্রমাণ করে যে কোরআনের বাকি অংশ কি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে ভাই আপনার নামটা কি আমি ড্যানি আমি একজন ছাত্র আমি বইয়ে এসব পেয়েছি ভাই ড্যানি দুটো সুন্দর প্রশ্ন করলেন আর উদ্ধৃতি দিলেন সুরা ইসরা অধ্যায় সতেরো আয়াত অষ্টআশি বলা হয়েছে যদি সব জিনার মানুষ একত্রে চেষ্টা করে কোরআনের মতো আর একটা তৈরি করতে তারা তো করতে পারবে না এটা আরো আছে সুরা তুর অধ্যায় বাউন্ন আয়াত চৌত্রিশ আপনাকে সাহায্য করছি আরো রেফারেন্স দেব আপনি বললেন আর তাবারের উদ্ধৃতি দিলেন যে কোরআনের এই আয়াত শয়তানের কাছ থেকে আপনি ভুল পড়েছেন এটা অভিযোগ করেছিল যে লোকজন বলতো কোরআনের এই কথা শয়তানের আর সাথে সাথে ওহি নাজিল হলো সুরা ওয়াকিয়া অধ্যায় ছাপান্ন আয়াত সাতাত্তর এবং আশি বলা হয়েছে যে এই কিতাব ভালোভাবে সুরক্ষিত কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না একমাত্র পবিত্র ছাড়া মহাবিশ্বের প্রভু এটাকে সুরক্ষিত করেছেন এই আয়াত বলছে যে কেউই কোরআনকে স্পর্শ করতে পারে না লৌহে মাহফুজ সুরক্ষিত অবস্থানে মুতাহেরিন ছাড়া মানে ফেরেস্তাগঞ্জ ছাড়া তার মানে শয়তান কোরআনের ধারে কাছেও যেতে পারবে না এটা ছিল মক্কার মুশ্রিকদের অভিযোগ আমাদের নবীজির প্রতি যে এটা শয়তানের কাজ এর জবাবে অনেক আয়াতি কোরআনে আছে সুরা নিসা অধ্যায় চার আয়াত বিরাশি কোরআন বলছে তারা কি কোরআন নিয়ে ভেবে দেখে না যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে আসতো তাতে অনেক অসঙ্গতি থাকতো এছাড়াও ভাই আমাকে উত্তরটা শেষ করতে দেন এটা ছাড়াও আপনি বলেছেন আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে যদি বলে এটা শয়তান হতে সুরা তুর অধ্যায় বাহান্ন আয়াত চৌত্রিশ এবং সুরা ইসরা অধ্যায় সতেরো আয়াত অষ্টআশি যদি সব মানুষ এবং জন একত্রিত হয় তারা কোরআনের মতো একটা রচনা করতে পারবে না আল্লাহ চ্যালেঞ্জটা সহজ করে দিলেন আল্লাহ বলেন সুরা হুদ অধ্যায় এগারো আয়াত তেরো আপনাকে আরো তথ্য দিচ্ছে প্রশ্ন করার আল্লাহ বলেন সুরা হুদ অধ্যায় এগারো আয়াত তেরো যদি সব মানুষ আর জিন একত্রিত হয় তারা কোরআনের মতো দশটা সুরা রচনা করতে পারবে না আল্লাহ চ্যালেঞ্জ আরো সহজ করলেন ভাই উত্তরটা শুনবেন কি শুনবেন না হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন মাফ করবেন আপনি প্লিজ বলুন আসলে আমি যুক্ত করতে চাইছি প্লিজ স্যার বলুন বলুন স্যার এটা বিতর্কের সময় না না স্যার প্রশ্নোত্তর পর্ব আপনার প্রশ্ন শেষ করেন প্রশ্ন করেছেন এবার শোনেন স্যার আমি যুক্ত করি তারপর উত্তর দিলে আমার বুঝতে সহজ আগে আপনি যুক্ত করেন নি কেন কারণ আপনার কথার প্রেক্ষিতে যুক্ত করতে হচ্ছে লাইনের পেছনে গিয়ে যুক্ত করেন কোন সমস্যা নেই লাইনের পেছনে যান আর যুক্ত করেন না কারণ একটা আয়াতে আছে যেটা বলছে সাহায্য করছি ঠিক আছে সরি স্যার প্লিজ বলুন এছাড়াও বলা হয়েছে আল্লাহ চ্যালেঞ্জটাকে সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন সুরা ইউনুস 
অধ্যায় দশ আট নম্বর আটত্রিশ যদি সব মানুষ এবং জিন একত্রিত হয় তারা কোরআনের মতো করে একটা সুরাও রচনা করতে পারবে না আল্লাহ এটাকে আরো সহজ করে দিয়েছেন সুরা বাকারা অধ্যায় দুই আয়াত তেইশ এবং চব্বিশ আল্লাহ বলেছেন যে যদি তোমরা সন্দেহ করো যা আমি আমার বান্দা নবী মোহাম্মদের উপর নাজিল করেছি সময় সময়ে তাহলে একটা সুরা রচনা করো কিছুটা অনুরূপ মিমিসলি একই রকম না কিছুটা অনুরূপ আর সাহায্যের জন্য ডাকো এবং সাক্ষী রাখো আল্লাহ ছাড়া যে কাউকে যদি তোমরা সত্যবাদী হও পাইলাম তা ফালু আর যদি তা না পারো ফালু নিশ্চিত যে তোমরা তা পারবে না তাহলে ভয় করো সে আগুনকে যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর যার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এটা চ্যালেঞ্জ একটা সব সময়ের জন্য চ্যালেঞ্জ অনেকে চেষ্টা করেছে কোরআনের মতো সুরা রচনা করতে আর তারা চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে কোরআনের ভাষা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে আর পবিত্র লোকে চেষ্টা করে পারেনি কোরআন নাজিলের সময় আরবি ছিল সেরা ভাষা সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিল আরবরা তাদের ভাষা নিয়ে গর্ব করত আল্লাহ বলেন তোমাদের ভাষা দিয়েই এই কোরআন নাজিল করেছি চেষ্টা করে একটা সুরা রচনা করো কিছুটা এমন পুরোপুরি না কিছু সুরা আছে একটা সুরার তিনটা আয়াত বড় জোর দশটা শব্দ অনেকে চেষ্টা করেছে চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে যদি মনে করেন এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে চেষ্টা করেন একটা সুরা রচনা করতে এটা চ্যালেঞ্জ কখনোই কেউ পারে নাই আপনিও পারবেন না আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন থ্যাংক ইউ আমার নাম ভাগ্য লক্ষ্মী আমি একজন হিন্দু আর এখন আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই जिज्ञेस कर আর আপনি কি এটা মানেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম হলেন আল্লাহর শেষ নবী মানেন আচ্ছা আমি আপনাকে কালেমা পড়াবো প্রথমে আরবিতে বলবো পরে বাংলা করে দেব আচ্ছা ঠিক আছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে যে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ কোন মাবুদ নাই নাই আর মোহাম্মদ মোহাম্মদ এবং রাসুল এবং রাসুল মাশাল্লাহ বোন আপনি এখন মুসলমান হয়েছেন আল্লাহ আপনাকে উত্তম করতে জান দিক আর আল্লাহ আপনার করুক আমি দোয়া করি আল্লাহ সাল্লাহ কাছে যাতে জান্নাত দেন আপনাকে আর ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আবার আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি যাতে আপনার জীবনে শান্তি আসে আর এই তিনটা অর্জন করতে পারেন যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এই পৃথিবীতে শান্তি এবং আখিরাতে জান্নাত ইনশাল্লাহ আমার একটা নাম রেখে দিন আপনি বোন বললেন যে আমি আপনার একটা নাম রেখে দিই আপনি আপনি আয়সা রাখতে পারেন আয়সা রাখতে পারেন আয়সা कलमा पड़िए दी बन आपने की बांगला बोझ हाँ विश्वास करें आल्ला আপনি কি বিশ্বাস করেন মূর্তি পূজা ভুল জি স্যার আপনি কি বিশ্বাস করেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম হলেন আল্লাহর শেষ নবী হ্যাঁ কেউ কি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে না কোন অর্থনৈতিক চাপ না কোন শারীরিক চাপ না আপনি কি স্বেচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করছেন জি ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমি কলমা পড়ছি আরবিতে আপনি সাথে পড়েন আল্লাহ 
الا الله واشهد واشهد ان ان محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে যে কোন ঈশ্বর নাই কোন ঈশ্বর নেই আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আর নবী মুহাম্মদ আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার বান্দা এবং রাসূল তার বান্দা এবং রাসূল মাশাআল্লাহ বোন আপনি এখন মুসলিম আমি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি যেন আপনাকে পথ দেখায় সরল পথে রাখে আর আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সূরা আল ইমরান অধ্যায় 3 আয়াত 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب هي الله আমাদেরকে সরল পথ দেখাও যে পথের কথা বলেছো আমাদেরকে সেই পথ দেখাও আমি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি যাতে আপনাকে আরো হেদায়েত করে সরল পথে রাখে আর আপনাকে জান্নাতবাসী করে স্যার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই স্যার যদি আমার বাসায় আমার বাবা মা সবকিছু জেনে যায় তাহলে আমি কিভাবে আসলে আমি তাদের কিভাবে বোঝাবো যে আমি যা করছি এটা ঠিক করছি বোন বললেন যে পিতামাতা জানার পর কিভাবে তাদের বোঝাবেন যে সত্যের কাজ করেছেন আপনি বোন প্রথম হচ্ছে পিতামাতাকে ভালোবাসতে শুরু করেন এক নাম্বার পিতামাতাকে বেশি বেশি ভালোবাসা শুরু করেন মান্য করেন সম্মান করেন অনুসরণ করেন যতক্ষণ না এমন কিছু বলে যে আল্লাহ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যায় সে ক্ষেত্রে অমান্য করতে হবে আপনি পার্থক্য তৈরি করেন আগে কেমন ছিলেন আর এখন কেমন আছেন আগে হয়তো তাদের অনেক কথাই আপনি মানতেন না আর এখন যতক্ষণ তাদের কথা কোরআন এবং সহিহ হাদিসের বিরুদ্ধে না যায় আমার অনুরোধ বোন অপছন্দ হলে আপনি তাদের অনুসরণ করতে থাকেন পার্থক্য তৈরি হবে যে আমার মেয়ে মুসলিম হওয়ার আগে কেমন ছিল আর এখন সে গ্রহণ করেছে ইসলাম যদি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করে তারা বলবে আরে আগে তো আমাকে মানতে না এখন যা বলছি সবকিছু মানছো সবকিছু কেন কারণ কোরআন বলছে আমাদের প্রিয় নবীজি বলেছেন জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে এভাবে চেষ্টা করেন তাদেরকে জয় করতে কোরআন বলছে সুরা ফুসিলাত অধ্যায় একচল্লিশ আয়াত চৌত্রিশ যে তাদেরকে জয় করাই ভালো আর এটা করতে হবে হিকমত দিয়ে আল্লাহ করণে বলেন সুরা নেহাল অধ্যায় ষোলো আয়াত একশো পঁচিশ উদু ইলা সাবিল মানুষকে ডাকো তোমার প্রভুর দিকে জ্ঞান দিয়ে সুন্দর আচরণ দিয়ে তাদের সাথে তর্ক করো যুক্তি দেখাও সবচেয়ে ভালো পন্থাই উত্তম পন্থাই আপনাকে অনুরোধ করব আমার ভিডিও দেখতে পারেন ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য আপনার পিতামাতাকেও দেখান ইনশাল্লাহ এতে তাদের মন নরম হবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন আল্লাহ আপনার পিতামাতাকে হেদায়ত দেন এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের ধন্যবাদ স্যার আমরা আর কোন প্রশ্ন নিব না ভলেন্টিয়াররা শুধু একজনকে সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে আসলে এটাই ছিল শেষ প্রশ্ন তবে আমরা শুধু শাহাদাটা নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ অন্য প্রোগ্রাম চালিয়ে যাব বিশ্বাস করেন আল্লাহ এক ভাই প্রথম মাইক আপনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ এক বিশ্বাস করেন আল্লাহ এক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনি কি বিশ্বাস করেন আল্লাহ এক আপনি কি মানেন আল্লাহ এক হ্যাঁ মানি আমি আল্লাহ এক আপনি কি মানেন মোহাম্মদ সাল্লাম আখেরি নবী হ্যাঁ মানি আপনি মানেন কেউ কি আপনাকে জোর করছে ইসলাম গ্রহণ করতে কেউ কি আপনাকে জোর করছে না আপনি কি নিজের ইচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করতে চান ঠিক আছে ইনশাল্লাহ দুজনেই ইনশাল্লাহ শাহাদা বলবেন আমি আরবিতে বলবো আমার সাথে আপনি বলবেন তারপর পরবর্তী পর্বে আমরা যাব। আশাদু আশাদু আল্লাহ আল্লাহ ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ ওয়া আশাদু ওয়া আশাদু আন্না আন্না মুহাম্মাদান মুহাম্মাদান আব্দুহু আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া রাসূলুহু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে যে আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া ছাড়া কোনো মাবুদ নেই কোনো মাবুদ নেই এবং এবং মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা তার বান্দা এবং রাসূল এবং রাসূল মাশাআল্লাহ আপনি এখন মুসলিম হয়েছেন আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দিন আপনাকে হেদায়েত দেন আর আমি দোয়া করি আল্লাহ আপনাকে যেন জান্নাত দেন ডক্টর জাকির নায়ক স্যার আমার অন্তর থেকে আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি আমার নাম ইশু দাস আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো ইসলামে কয়টি বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং কেন ভাই প্রশ্ন করলেন যে ইসলামে কয়টা বিয়ের অনুমতি আছে এবং কেন পলিগামির কেন 
সমর্থন করছে আসলে আমি জানতে চাই পবিত্র কোরআন অনুযায়ী কয়টি বিয়ে হতে পারে এবং কয়টি হতে পারে না কোরআন অনুযায়ী কয়টা বিয়ে করা যায় যদি মহিলাদের ব্যাপারে বলেন পবিত্র কোরআনে সূরা নিসা অধ্যায় 4 আয়াত 20 থেকে 24 বলছে একজন বিবাহিত মহিলা আবার বিয়ে করতে পারে না সুতরাং একজন মহিলা সর্বোচ্চ একজন স্বামী রাখতে পারবে একজন পুরুষের ব্যাপারে যদি বলেন কোরআন বলছে সূরা নিসা অধ্যায় 4 আয়াত 3 তোমাদের পছন্দের নারীকে বিয়ে করো 2 3 বা 4 তবে ন্যায় বিচার করতে না পারলে একটা আপনি 2 3 বা 4 টা বিয়ে করতে পারেন কিন্তু ন্যায় বিচার করতে না পারলে একটা এই কথাটা একটা বিয়ে করো যদি ন্যায় বিচার করতে না পারো শুধু কোরআনই আছে পৃথিবীর বুকে আর কোন গ্রন্থ নেই যেটা বলছে একটা বিয়ে করো শুধু কোরআন ছাড়া যদি রামায়ণ পড়েন যদি মহাভারত পড়েন আপনি বিয়ে করতে পারেন যত ইচ্ছা তত যদি রামায়ণ পড়েন দেখবেন রামের পিতার কতজন স্ত্রী ছিল তার একাধিক স্ত্রী ছিল কৃষ্ণের মহাভারত অনুযায়ী কতজন স্ত্রী ছিল 2 4 10 1000 10000 16108 জন স্ত্রী ছিল তাই কৃষ্ণ যদি 16108 জন স্ত্রী রাখতে পারে আমরা মুসলিমরা কেন 4 জন রাখতে পারবো না যদি বাইবেল পড়েন ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্টের মতে যত ইচ্ছা তত বিয়ে করতে পারেন সালমানের 700 স্ত্রী ছিল বাইবেল মতে আব্রাহামের 3 জন স্ত্রী ছিল খ্রিস্টান চার্চ ঠিক করে দিয়েছে খ্রিস্টানরা একটা বিয়ে করবে রাবি জরশম বিন ইয়াহুদা সাইনট পাস করেছিল যে ইহুদিরা একটা বিয়ে করবে আর ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড 1954 সালে একটা আইন পাস করে হিন্দু বিবাহ আইন যাতে বলা হয়েছে হিন্দুরা একটা বিয়ে করবে ইন্ডিয়ার পেনাল কোড বলছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলেনি যে হিন্দুদের একটা বিয়ে করতে হবে চলুন দেখি এবার কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দেয় একাধিক বিয়ে করা ইসলামে বাধ্যতামূলক না এটা ঐচ্ছিক একাধিক বিয়ে করলে স্ত্রীদের সাথে ন্যায় বিচার করতে হবে যৌক্তিক কারণ বলা যায় যে কেন অনুমতি দিয়েছে যে পুরুষ এবং নারী সমান অনুপাতে জন্মায় যদি মেডিকেল কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন কোন শিশু বিশেষজ্ঞকে সে আপনাকে বলবে যে মেয়ে মেয়ে শিশু ছেলে শিশুদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাটা অনেক বেশি তাই ছেলের তুলনায় মেয়ে সন্তানের হার বেশি আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যুদ্ধে মারা যায় তারা দুর্ঘটনায় মারা যায় ধূমপানে মারা যায় মদপান করে মারা যায় এইসব ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের মৃত্যু বেশি তাই এখন পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় নারীর জনসংখ্যা অনেক বেশি দু একটা তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাদে যেমন ইন্ডিয়া যেখানে নারীদের তুলনায় পুরুষ অনেক বেশি কারণ মেয়ে সন্তান হত্যা করা মেয়ে ভ্রূণ হত্যা করা প্রতি বছর ইন্ডিয়াতে এক মিলিয়নেরও বেশি ভ্রূণ হত্যা করা হয় যখন জানে গর্ভের সন্তান মেয়ে যদি এই অমানবিক কার্যকলাপ বন্ধ করা হয় তাহলে ইন্ডিয়াতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি হবে শুধু নিউ ইয়র্কে পুরুষের তুলনায় এক মিলিয়ন নারী বেশি ইউএস এতে সাত দশমিক আট মিলিয়ন নারী বেশি শুধু ইউকে তে চার মিলিয়ন নারী সেখানে বেশি শুধু জার্মানিতে পুরুষের তুলনায় পাঁচ মিলিয়ন নারী বেশি শুধু রাশিয়ায় আছে নয় মিলিয়ন নারী বেশি আর শুধু আল্লাহ জানেন সারা পৃথিবীতে কত মিলিয়ন নারী বেশি পুরুষের তুলনায় যদি আপনার সাথে একমত হয় যে একজন একটা মেয়েকে বিয়ে করবে ধরেন সবাই একটা করে বিয়ে করে নিল আর আপনার বোন আমেরিকায় থাকে বা আমার বোন আমেরিকায় থাকে আর সে যদি তখন সাত দশমিক আট মিলিয়নের মধ্যে পড়ে যায় যারা জীবন সঙ্গী খুঁজে পায়নি একটা পথে তার জন্য খোলা হয় সে একজনকে বিয়ে করবে যে আগে বিয়ে করেছে না হয় পাবলিক সম্পত্তি হয়ে যাবে পাবলিক সম্পত্তি এমন বাজে কথা এটাই সবচেয়ে ভালো শব্দ ব্যবহার করেছি এর চেয়ে ভালো শব্দ আর আমি পাইনি আর যে কোনো সভ্য মহিলাকে যদি এই অপশনটা দিলে সে তাকেই বিয়ে করবে যার ইতিমধ্যে স্ত্রী রয়েছে না হলে হয়ে যাবে পাবলিকের সম্পত্তি আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যালো স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এমন কোন মুসলিম কি আছে যারা বিশ্বাস করে যে কোরআন আর বাইবেল এই দুইটাই হচ্ছে আল্লাহ তালার বাণী আর এরকম বিশ্বাস করা কি আপনার মতে সম্ভব যে আপনি বিশ্বাস করবেন কোরআন পাশাপাশি বাইবেল যে দুইটাই আল্লাহর বাণী আপনার নামটা কি ভাই আমার নাম ডেভিড বলমার ভাই ডেভিড খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে এমন কোন মুসলিম কি আছে যারা বিশ্বাস করে যে বাইবেল এবং কোরআন দুটোই আল্লাহর বাণী আর এটা সম্ভব কিনা যে আমরা বাইবেল এবং কোরআন দুটোকে আল্লাহ তালার আসমানি কিতাব বলে মেনে নেব প্রথমেই আমি বাইবেল শব্দটা নিয়ে বলি বর্তমানে খ্রিস্টানদের যে ধর্মগ্রন্থ আপনি কিছু মুসলিম পাবেন যারা বিশ্বাস করে যে বাইবেল আল্লাহ তালার বাণী তবে কোরআনের কথা যদি বলেন 
আর সেই সব মুসলিমদের কথা যদি বলেন যারা আসলে জানে কোরআন ও ইসলামিক শরীয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে যে আমরা বিশ্বাস করব ইঞ্জিলে যে ওহি নাজিল হয়েছিল যিশু খ্রিস্ট বা ইসালা সালামের উপর যে মুসলিম ইসলামিক শরীয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখে সে নিশ্চিতভাবে জানে যে ইঞ্জিল হচ্ছে সেই কিতাব যেটা ইসালা সালামের উপর নাজিল হয়েছিল আমরা অবশ্যই সেই আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করব আর ইসলাম হচ্ছে একমাত্র অখ্রিস্টান ধর্ম যেখানে ধর্ম বিশ্বাসের একটা ভিত্তি হচ্ছে যিশু খ্রিস্টকে নবী বলে বিশ্বাস করা সে মুসলিম আসলে মুসলিম নয় যে যিশু খ্রিস্টকে নবী ও রাসুল বলে মানে না আমরা মানি যে তিনি আল্লাহ প্রেরিত একজন নবী ও রাসুল বিশ্বাস করি যে তিনি হলেন মসিহ অনুবাদ করলে খ্রিস্ট বিশ্বাস করি যে তিনি অলৌকিকভাবে জন্মেছিলেন কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যেটা বর্তমানের অনেক আধুনিক খ্রিস্টানি বিশ্বাস করে না আমরা মানি তিনি আল্লাহর নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবন দিয়েছেন আমরা বিশ্বাস করি তিনি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করে তুলেছিলেন আর পবিত্রকরণ বলছে যে হিঞ্জিল হচ্ছে সেই ওহি যেটা যিশু খ্রিস্টের উপর নাজিল করা হয়েছিল এখন যারা বাইবেল নিয়ে গবেষণা করেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন যে এই বাইবেল এটা সেই অরিজিনাল ওহি নয় যেটা নাজিল হয়েছিল যিশু খ্রিস্টের উপর বাইবেলের উপর বিশেষজ্ঞ যে কোনো লোক হোক সে খ্রিস্টান অথবা হোক হিন্দু বা সে মুসলিম যখন আমরা বাইবেল পড়ি আমরা জানতে পারি যে যে বাইবেলটা আমরা আজকাল পড়ি এই বাইবেল শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ বিবলস থেকে অর্থাৎ বই বা বইসমূহের বই আর আপনি হয়তো জানেন যে বাইবেল হচ্ছে অনেকগুলো বইয়ের সমষ্টি ছেষট্টিটা এটা খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট মতালম্বীদের কথা অনুযায়ী আর ক্যাথলিকদের মতে বাইবেল তিয়াত্তরটা বই অন্যরাও মানে তাহলে এই বাইবেল শব্দটা এসেছে গ্রিক শব্দ বিবলস থেকে আমাদের মুসলিমদের যাদের শরিয়ার উপরে জ্ঞান আছে আমরা বলি যে বাইবেল আল্লাহ তালার অরিজিনাল বাণী নয় বাইবেল নিয়ে যদি গবেষণা করেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে সামান্য কিছু অংশ সেগুলো হতে পারে আল্লাহ তালার বাণী কিছু অংশ নবী রাসুল গানের কথা যিশু খ্রিস্টের মুখের কথা কিছু অংশ ইতিহাসের কথা কিছু অংশ আমার বলতে খারাপ লাগছে এমনকি পর্নোগ্রাফিও আছে অনেক ভুল আর পরস্পর বিরোধী কথা আছে আমরা বলতে পারি না যে বাইবেলের এই পরস্পর বিরোধী কথাগুলো আল্লাহ তালার বাণী বলতে পারি না যে বাইবেলের যে বৈজ্ঞানিক ভুলগুলো রয়েছে সেগুলো আল্লাহ তালার বাণী তাই আমরা যেটা বলি আমরা মানি ইঞ্জিল মানে সেই ওহি যেটা নাজিল করা হয়েছিল যিশু খ্রিস্টের উপর সেটা অবশ্যই আল্লাহ তালার বাণী তবে বর্তমান বাইবেল একটা মিশ্রণ তাই সামগ্রিকভাবে কোরআন এবং বাইবেল সম্পর্কে যাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে তারা কখনোই এই বাইবেলকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বাণী বলবে না তবে হ্যাঁ ইসলাহ ইসাল্লাম বা যিশু খ্রিস্টের উপরে যে ওহি নাজিল করা হয়েছিল সেটা আল্লাহ তালার বাণী আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটাতে আমি যাচ্ছি কোরআন এবং বাইবেলকে কি মেলানো সম্ভব কোনো সাদৃশ্য আছে কি একটা লেকচার দিয়েছিলাম খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য আমরা মুসলিমরা মানি যে আসমানি কিতাবটা নাজিল করা হয়েছিল যিশু খ্রিস্ট বা ইসলাহ সাল্লামের উপরে সেটা আল্লাহ তালার বাণী তাই আমরা চেষ্টা করি বেছে নিতে সেই অংশগুলো যেগুলো মিলে যাচ্ছে সর্বশেষ অচূড়ান্ত আসমানি কিতাবের সাথে যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট বলে কিছু থাকে তাহলে পবিত্র কোরআন হচ্ছে আল্লাহ তালার লাস্ট টেস্টামেন্ট আর এই বইটাকে যদি পরীক্ষা করে দেখেন হতে পারে সেটা বিজ্ঞানের পরীক্ষা কোরআন সেখানে পাশ করেছে আপনি কোরআনে একটাও পরস্পর বিরোধী কোনো কথা পাবেন না কোরআনে আপনি কোনো ভুল খুঁজে পাবেন না যদি আপনি কোরআনকে পরীক্ষা করেন একই রকম পরীক্ষা করতে পারেন হিন্দু ধর্ম গ্রন্থকে বা কোরআনকে অথবা বাইবেলকে আপনি দেখবেন কোরআন সেই পরীক্ষায় পাশ করবে তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাইবেল পরীক্ষায় ফেল করবে আমি একটা বিতর্ক করেছিলাম আমেরিকায় বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও বাইবেল সেখানে আমার অপর বক্তা ছিলেন ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেল তিনি একটা বই লিখেছিলেন যেখানে কোরআনের নাকি ত্রিশটা বৈজ্ঞানিক ভুল আছে অনেক বছর কোনো মুসলিম তার উত্তর দেয়নি তখন আমি গেলাম শিকাগোতে এবং তার সাথে একটা বিতর্ক করলাম আর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দয়ায় আল্লাহর করুণায় আমি তার সবগুলো অভিযোগের উত্তর দিলাম তারপর আমি তাকে দেখালাম বাইবেলে আটত্রিশটা ভুল বৈজ্ঞানিক ভুল তিনি সেগুলোর উত্তর দিতে পারেননি এবারে আপনার প্রশ্নটা যে এই দুটোকে কি মেলানো সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব আমি কি করেছি আমি বাইবেল থেকে শুধুমাত্র সেই অংশগুলো নিয়েছি যেগুলো কোরআনের সাথে মিলে যায় আর আমরা মুসলিমরা কোনো আপত্তি ছাড়াই মেনে নেব যে এই অংশের এই কথাগুলো আল্লাহ তালার বাণী কারণ পবিত্র কোরআন এটা আরবিতে এই কোরআনকে বলা হয় ফুরকান মানে সেই মানদণ্ড যেটা দিয়ে বিচার করা হয় সঠিক আর বেঠিক এরকম মানদণ্ড থাকলে আমরা সহজে ঠিক বেঠিক বের করতে পারবো যখন ব্যবহার করছি এই মানদণ্ড যেগুলো মিলে যাচ্ছে কোরআনের সাথে সেগুলোকে আমরা মুসলিমরা সামগ্রিকভাবে কোনো রকম আপত্তি ছাড়াই মেনে নেব যে বাইবেলের এই কথাগুলো আল্লাহ তালার বাণী এখন বাইবেল আর কোরআন 
এদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে এখানে সময় কম তাই সবগুলো আমি বলতে পারবো না তবে যে কথাগুলো আগেও বলেছিলাম আমরা মুসলিমরা মানি যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লাম আল্লাহ প্রেরিত একজন নবী ও রাসুল মানি তিনি অলৌকিক ভাবে জন্মেছিলেন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিশ্বাস করে তিনি আল্লাহর নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবন দিয়েছেন বিশ্বাস করে তিনি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধর কুষ্ঠর গীতি সুস্থ করে তুলেছিলেন তাহলে মুসলিম আর খ্রিস্টানরা আমরা এখানে এক তবে আমাদের মধ্যে পার্থক্য আছে এরকম অনেক খ্রিস্টান আছে যারা বলে যে যিশু খ্রিস্ট নাকি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন তিনি বলেছেন তিনি নাকি ঈশ্বর সত্যি বলতে আপনারা যদি বাইবেল পড়েন এরকম একটা স্পষ্ট করে বলা অনুচ্ছেদ খুঁজে পাবেন না পরিষ্কার করে বলা একটা কথাও পাবেন না গোটা বাইবেলের মধ্যে যেখানে যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লাম নিজেই বলেছেন যে আমি ঈশ্বর অথবা তোমরা আমার উপাসনা করো কথাটা আবারও বলছি গোটা বাইবেলে একেবারে স্পষ্ট করে বলা একবারে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এরকম একটা অনুচ্ছেদ পাবেন না যেখানে যিশু খ্রিস্ট নিজের মুখে বলেছেন যে আমি ঈশ্বর বা তোমরা আমার উপাসনা করো সত্যি বলতে যদি আপনারা বাইবেল পড়েন যিশু খ্রিস্ট তার নিজের মুখে বলেছেন এটা হচ্ছে গসপল অফ জন অধ্যায় নাম্বার চোদ্দ অনুচ্ছেদ আঠাশ যিশু খ্রিস্ট নিজের মুখে বলেছেন আমার পিতা আমার চেয়ে মহান গসপল অফ জন অধ্যায় দশ অনুচ্ছেদ উনত্রিশ আমার পিতা সবার চেয়ে মহান গসপল অফ ম্যাথিউ অধ্যায় বারো অনুচ্ছেদ আঠাশ আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই গসপল অফ লুক অধ্যায় এগারো অনুচ্ছেদ বিশ আমি ঈশ্বরের আঙ্গুলের সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দিই গসপল অফ জন অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ তিরিশ আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না যেমন শুনি সেরকম বিচার করি আর আমার বিচার ন্যায্য কারণ আমি নিজের ইচ্ছা পূরণ করি না আমার পিতার ইচ্ছা পূরণ করি যদি কেউ বলে আমি নিজের ইচ্ছা পূরণ করি না আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করি সে একজন মুসলিম তাহলে যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লাম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন আর আরবিতে বললে এই ধরনের মানুষকে বলা হয় মুসলিম যিশু খ্রিস্ট কখনোই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি এটা পরিষ্কার বলা হয়েছে বুক অফ অ্যাক্সে অধ্যায় নম্বর দুই অনুচ্ছেদ বাইশ হে ইসরাইলবাসী মন দিয়ে শোনো নাজরাত শহরের যিশু ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত একজন মানুষ তোমাদের মধ্যে থেকে ঈশ্বর তাকে দিয়ে অনেক অলৌকিক কাজ করিয়ে দেখাবেন আর তোমরা তার সাক্ষী থাকবে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত একজন মানুষ তোমাদের মধ্য থেকে সে অনেক অলৌকিক কাজ করে দেখাবে ঈশ্বর তাকে দিয়ে করাবেন আর তোমরা তার সাক্ষী থাকবে তাহলে তিনি ছিলেন একজন মানুষ তবে সেই মানুষকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন রাসুল হিসেবে মানব জাতির জন্য আর আপনারা দেখবেন যে যিশু খ্রিস্ট কখনোই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি তিনি ছিলেন আল্লাহ তালার প্রেরিত একজন নবী ও রাসুল সেজন্য আমরা বলি যে বাইবেল আর কোরআনের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে যেমন ধরেন বাইবেলে বলা হয়েছে পরবর্তীতে একজন রাসুল আসবেন এবং তার নাম হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম অনেক জায়গায় ওল্ড টেস্টমেন্ট আছে নিউ টেস্টমেন্টও আছে ওল্ড টেস্টমেন্ট পড়লে দেখবেন বুক অফ ডিটোরনমি অধ্যায় আঠারো অনুচ্ছেদ আঠারো যে পরবর্তীতে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আসবেন এরপর আছে বুক অফ ডিটোরনমি অধ্যায় আঠারো অনুচ্ছেদ উনিশ তারপর বুক অফ আইজায়া অধ্যায় উনত্রিশ অনুচ্ছেদ বারো এরপর সং অফ সলমান অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ ষোলো মোহাম্মদের নাম বলা হয়েছে আমাদের নবীর কথা নিউ টেস্টমেন্টও আছে এটা আছে গসপল অফ জন অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ ষোলো তারপর গসপল অফ জন অধ্যায় পনেরো অনুচ্ছেদ ছাব্বিশ গসপল অফ জন অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ সাত গসপল অফ জন অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ বারো থেকে চোদ্দ যে সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী আসবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এ কথা বাইবেলেও আছে এরকম সাদৃশ্য আছে বাইবেল পড়লে দেখবেন নামাজের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আমরা মুসলিমরা যখন নামাজ পড়ি তখন সিজদা করি এই সিজদার কথা বাইবেলে অনেক জায়গায় আছে যেমন বুক অফ জেনেসিস তারপর বুক অফ জসুয়া তারপর গসপল অফ ম্যাথিউ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর নবী রাসুলগণ সিজদা দিয়েছেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে যখন তারা নামাজ পড়েছেন তাহলে দেখবেন যে আমরা মুসলিমরা যেভাবে নামাজ আদায় করি তার প্রধান অংশটার কথা বলা হয়েছে বাইবেলেও ইসলামের অন্যান্য বিষয় নিয়েও যদি বলি অজুর কথাও বলা হয়েছে বাইবেলে আমরা নামাজ পড়ার আগে অজু করি অজুর কথা আছে বাইবেলে ইসলাম ধর্মের জাকাতের বিধান আছে এ কথা বাইবেলেও আছে বাইবেলে কথাটা এভাবে বলা হয়েছে যে মুক্ত হস্তে দান করো তাহলে তোমার পাপগুলো মুছে যাবে এমনকি বাইবেলেও বলা হয়েছে বুক অফ শামস অধ্যায় নম্বর চুরাশি অনুচ্ছেদ চার থেকে ছয় বলা হয়েছে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে সেই লোকগুলো যারা ভ্রমণ করে যায় বাক্য প্রত্যাখ্যায় অর্থাৎ মক্কা এছাড়াও আপনি দেখবেন যে ইসলাম ধর্মে অনেক কিছু নিষিদ্ধ করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে আর বাইবেলেও সেগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে পবিত্র কোরআন বলছে সব মিলিয়ে মোট চারটা জায়গায় সুরা মাইদা অধ্যায় পাঁচ আয়াত নম্বর তিন সুরা বাকারা অধ্যায় দুই আয়াত একশো তিয়াত্তর সুরা আনাম অধ্যায় ছয় আয়াত একশো পঁয়তাল্লিশ এবং সুরা নাহাল অধ্যায় ষোলো আয়াত একশো পনেরো বলা হয়েছে তোমাদের জন্য হারাম খাদ্য হচ্ছে মৃত পশু র
বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে শুকরের মাংস নিষিদ্ধ বুক অফ ডিটোরনমি অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ আট তারপর বুক অফ আজায় অধ্যায় পঁয়ষট্টি অনুচ্ছেদ দুই থেকে পাঁচ মৃত পশুর মাংসকেও বাইবেলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বুক অফ অ্যাক্স অধ্যায় নম্বর পনেরো অনুচ্ছেদ উনত্রিশ যে খাবারে আল্লাহ তালা ব্যতীত অন্য কোন নাম নেওয়া হয়েছে সেটাকেও বাইবেলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বুক অফ অ্যাক্স অধ্যায় পনেরো অনুচ্ছেদ উনত্রিশ কোরআনে যে জিনিসগুলো নিষিদ্ধ তার অনেক কিছুকে বাইবেলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এরকম সাদৃশ্যগুলো নিয়ে যদি কথা বলেন আপনারা তারপর শালীনতা একজন মুসলিম মহিলার যেভাবে পোশাক পরা উচিত মাথা ঢেকে রাখতে হবে পুরো শরীর ঢাকা থাকবে শুধু মুখমণ্ডল আর হাতের কবজি বাদে ঢিলে ঢালা পোশাক পরবে তারপরে সে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরবে না এগুলো হচ্ছে শরীয়ার নিয়ম আছে পবিত্র করেন এবং হাদিসে একইভাবে বাইবেলে দেখবেন বুক অফ ডিটোরনমি অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদ পাঁচে বলা হয়েছে যে একজন পুরুষ এমন কোন পোশাক পরবে না যেটা মহিলারা পরে থাকে একজন মহিলাও পুরুষের মতো পোশাক পরবে না যারা এই ধরনের কাজ করে তারা সবাই ঘৃণ্য তার মানে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরা বাইবেল অনুযায়ী নিষিদ্ধ এরপর দেখবেন ফার্স্ট ত্রিমথী অধ্যায় দুই অনুচ্ছেদ নয় বলা হয়েছে যে মহিলারা পোশাক পরবে শালীনতার সাথে এবং নম্রতার সাথে ভদ্রতার সাথে তারা খুব দামি স্বর্ণালঙ্কার বা মণিমুক্তা পরবে না এরপর আরো আছে ফার্স্ট করিন্থিয়ান্স অধ্যায় নম্বর এগারো অনুচ্ছেদ পাঁচ থেকে সাত যে মহিলা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আর মাথা ঢেকে রাখে না সে তার মাথাকে অসম্মান করে তার মাথার চুল কামিয়ে দাও মাথার সব চুল কাটা হবে কোরআন বা হাদিস এমন কোন কথা নেই যেটা এত কঠিন শালীনতার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদিস বলছে না যে কোনো মহিলা মাথা না ঢাকলে তার চুল কামিয়ে দাও তবে এই কথা বাইবেলে আছে শালীনতার ব্যাপারে আরেকটা কথা যদি আপনারা মামের কোন ফটোগ্রাফ দেখেন আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন তিনি যেভাবে পোশাক পরেছেন মুসলিম মহিলারা ঠিক সেভাবেই পোশাক পরে পুরো শরীর ঢাকা থাকবে শুধু মুখমণ্ডল আর হাতের কবজি বাদে যদি নান্দেরকে দেখেন এভাবে আপনারা দেখবেন যে এরকম অনেক সাদৃশ্য আছে খ্রিস্টানদের বাইবেল আর আমাদের কোরআনের মধ্যে আমার একটা লেকচার খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য সেখানে আমি বলেছি খ্রিস্টান বলতে যদি তাদের বোঝায় যারা যিশু খ্রিস্টের নির্দেশগুলো মেনে চলে তাহলে মুসলিমরা আমরা খ্রিস্টানদের চেয়ে আরো বেশি খ্রিস্টান কারণ এই কথাগুলো বাইবেলে আছে বাইবেল বলছে মদ পান করো না বুক অফ এফিসিয়েন্স অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ আঠারো বুক অফ প্রভাব অধ্যায় বিশ অনুচ্ছেদ এক যে মদ পান করো না আমরা মুসলিমরা করি না বেশিরভাগ খ্রিস্টান মদ পান করে যিশু খ্রিস্টের খাতনা দেওয়া হয়েছিল আট দিন বয়সে গসপুলের কথা অনুযায়ী আমরা মুসলিমরা খাতনা করি বেশিরভাগ খ্রিস্টানরা করে না খ্রিস্টান বলতে যদি তাদের বোঝানো হয় যারা যিশু খ্রিস্টের নিয়মগুলো মেনে চলে তাহলে আমি বলবো যে মুসলিমরা আমরা খ্রিস্টানদের চেয়ে আরো বেশি খ্রিস্টান এখন আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে পুরো বাইবেল আল্লাহ সালার বাণী নয় দ্বিতীয় প্রশ্ন হ্যাঁ কিছু সাদৃশ্য আছে আর আমরা মনে করি যে বাইবেলের অংশ বিশেষ হচ্ছে আল্লাহর বাণী আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সেই অংশগুলো কোথায় যাচাই করব পবিত্র কোরআন দিয়ে তারপরে নিশ্চয় আল্লাহ মুসলিম আর খ্রিস্টান আমরা এক হতে পারবো আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আপনি যদি আরো প্রশ্ন করতে চান করতে পারেন ধন্যবাদ অনেক উত্তর শুনে ভালো লেগেছে আমি কোরআনের উপর বিশেষজ্ঞ নই আপনি বিশেষজ্ঞ তবে কোরআনের ইংরেজি অনুবাদ পড়েছি আমি যা পড়েছি সেখান থেকেই আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি আমি কোরআনের ইংরেজি অনুবাদ পড়েছি যেখানে বলা হয়েছে তাওরাদ জাবুর ইঞ্জিল এইগুলো তো আল্লাহর আসমানি কিতাব তাই না কয়েক জায়গায় আছে যে কেউ আল্লাহ তালার কথাকে বদলাতে পারবে না আরেক জায়গায় বলা হয়েছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম তাকে বলা হয়েছে তোমার যদি দ্বিধা থাকে তোমাকে আমি যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছি তাহলে যাও জিজ্ঞাসা করো তাদের কাছে যারা কিতাবগুলো পড়েছে তোমার পূর্বে আমার মনে হয়েছে এরা ইহুদি আর খ্রিস্টানরা তাই কোরআনের এই আয়াতগুলো দেখে আমার মনে হয়েছে যদি তারা জবর আর ইঞ্জিল আল্লাহর বাণী হয়ে থাকে আর কেউ সেগুলো বদলাতে পারবে না আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম জিজ্ঞাসা করবেন ইহুদি আর খ্রিস্টানদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে তার কাছে যেটা নাজিল করা হয়েছে তাহলে এটা কি কখনোই সম্ভব যে পবিত্র বাইবেলের কিছুই আসলে বদলায়নি কারণ মানুষ তো আল্লাহর বাণীকে কখনোই বদলাতে পারবে না আর যদি ধরে নেন বাইবেলে কিছুই বদলায়নি তারপর আপনি এমনভাবে বাইবেলের বিভিন্ন জিনিসের ব্যাখ্যা করলেন 
যেটা কোরআনের সাথে মিলে যায় এরকম কি সম্ভব এটাই ছিল আমার মূল প্রশ্ন খুব সুন্দর পবিত্র কোরআন বলছে যে আল্লাহর বাণীকে বদলানো যাবে না বুঝতে পেরেছি আমি তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে বাইবেলের কথাগুলো বদলে গেছে খুব সুন্দর প্রশ্ন ভাই ডেভিড খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এক নম্বর পয়েন্ট আমি কোরআনের উপর বিশেষজ্ঞ নই সামান্য একজন ছাত্র কোরআন এবং বাইবেলের উপর বিশেষজ্ঞ নই আমি আপনি এখানে কোরআনের তিনটা আয়াতের কথা বলেছেন আর আমার তো মনে হচ্ছে আপনি এখানে বিশেষজ্ঞ কোরআনের তিনটা আয়াত বলেছেন আমি আসলে কোনো বিশেষজ্ঞ নই ভাই আপনি পবিত্র কোরআনের তিনটা জায়গার কথা বলেছেন আমি সেগুলো বলছি একটা হচ্ছে কোরআন বলছে যে তরাত তারপর জাবুর ইঞ্জিল আল্লাহর বাণী এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট আপনি বললেন যে আল্লাহ তালার বাণীকে বদলানো যাবে না আর তিন নম্বর পয়েন্টে বলেছেন যদি তুমি না জানো তাহলে জিজ্ঞেস করো যে তরত সম্পর্কে জানে তিনটা অংশের কথা বলেছেন আর এগুলোর ভিত্তিতে বলেছেন এমন কি হতে পারে যে বাইবেল পুরোপুরি কোরআনের সাথে মিলে যায় বাইবেল বদলানো হয়নি প্রশ্নটা খুবই সুন্দর এবার মূল প্রশ্নতে আসে আমি প্রথমে আমি তিনটা অংশে জবাব দেবো তারপর মূল প্রশ্নে যাব এক নম্বর পয়েন্ট পবিত্র কোরআনে এই কথা বলা হয়েছে অনেকগুলো জায়গায় যে তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল আর কোরআন হচ্ছে আল্লাহর বাণী আপনার প্রথম অংশ পুরোপুরি সঠিক এক নম্বর পয়েন্ট এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তালার আসমানি কিতাব তাওরাত নাজিল হয়েছিল নবী মুসাল্লা সাল্লামের উপর জাবুর নবী দাউদের উপর ইঞ্জিল যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লামের উপর এবং কোরআন শেষ আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপর এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট আপনি বলেছেন যে আল্লাহর বাণীকে বদলানো যাবে না এটা বলা হয়েছে সর্বশেষ চূড়ান্ত অহির ব্যাপারে যদি আপনি কোরআন পড়েন আর কোরআন সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে না জানেন তারপর একটা অংশ পড়লেন আপনি ভুল বুঝতে পারেন এই আয়াত যে আল্লাহর বাণীকে বদলানো যাবে না এটা বলা হয়েছে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব এই পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে অনেক জায়গায় আছে অনেক জায়গায় এরকম অনেক আয়াত তবে আমি এটা কেন বললাম কারণ কোরআন পরিষ্কারভাবে বলছে সুরা বাকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো ছয় কোরআন বলছে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমি সেগুলোকে কোনোভাবে বিস্তৃত হতে দেব না বরং প্রতিস্থাপন করব তার সমমানের বা উত্তম কিছু দিয়ে তাহলে আল্লাহ বলছেন আগে যেসব আসমানি কিতাব এসেছে আগে যেসব নিদর্শন দেখিয়েছেন সেগুলোকে প্রতিস্থাপন করা হবে সমমানের বা উত্তম কিছু দিয়ে আর সর্বশেষ আসমানি কিতাব কোরআন আল্লাহ বলেছেন সুরামাইদা অধ্যায় পাঁচ আয়াত নম্বর তিন যে এটাই চূড়ান্ত এর পরে ইসলামে কোনো কিছু যোগ বা বিয়োগ করা যাবে না তাহলে এই সর্বশেষ আসমানি কিতাবের পরে আল্লাহর এই বাণীর কোনো কিছু বদলানো যাবে না পরিষ্কার হয়েছে আল্লাহর বাণী বদলানো যাবে না এটা বলা হয়েছে কোরআনের ব্যাপারে এখন মনে করেন ক্লাস টেনের ছাত্রদের আমি বললাম এটা হচ্ছে স্কুলের শেষ ক্লাস আমি বলছি ক্লাস টেনের কথা কেউ যদি ভুল করে মনে করে যে ক্লাস ফাইভ বা সিক্সের কথা বলছি তার সেটা ভুল ধারণা স্কুলের শেষ ক্লাস হচ্ছে বোম্বেতে ভারতে বাইরের দেশে হয়তো ইলেভেন বা টুয়েলভ এভাবে বদলে যেতে পারে তাহলে আমি যদি বলি স্কুলের শেষ ক্লাস হচ্ছে ক্লাস টেন বললাম তোমরাই সর্বশেষ ক্লাস কথা বলছি ক্লাস টেনের ছাত্রদের সাথে কেউ টেপ রেকর্ডারের কথা শুনে ভাবলো ক্লাস সিক্সই হচ্ছে সর্বশেষ ক্লাস সেটা হবে তার ভুল ধারণা আল্লাহর যে বাণীটাকে বদলানো যাবে না কারণ অনেক আয়াতে আছে আল্লাহ প্রতিস্থাপন করবেন কেন প্রতিস্থাপন করবেন যুক্তি দিয়ে দেখেন অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে প্রথমে কেন তরাত নাজিল করা হলো না তারপর জাবুর তারপর ইঞ্জিল সর্বশেষ কোরআন একেবারে প্রথমে কেন কোরআন আসলো না অনেকটা যেন ছেলে বাবাকে বলছে আমি ডাক্তার হতে চাই তুমি আমাকে সরাসরি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দাও না বাবা প্রথমে যেতে হবে প্রি প্রাইমারি স্কুলে তারপর প্রাইমারি স্কুলে এরপর সেকেন্ডারি স্কুলে তারপর যাবে কলেজে হায়ার সেকেন্ডারি এরপরে মেডিকেল কলেজে পড়তে পারবে বিভিন্ন স্টেজ সরাসরি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করলে কিছুই বুঝবে না একইভাবে আল্লাহ তালা হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি জানেন কোনটা কখন নাজিল করতে হবে তাই মানুষের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে সেটাই নাজিল করেছেন যেটা সেই সময়ে সেই লোকদের জন্য প্রয়োজন ছিল আল্লাহ সালা খুব ভালো করে জানতেন যে চোদ্দ বছর আগে ছিল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময় সর্বশেষ চূড়ান্ত আসমানি কিতাব নাজিলের জন্য নাজিল করেছেন তাহলে আগের অনেক নিয়ম ছিল আলাদা মূল যে আইনটা তৌহিদ আল্লাহর একত্ববাদ নামাজ আদায় করা মূল আইন একই রকম ছিল তবে তার বেশ কিছু খুঁটিনাটি অন্যান্য বিষয় এগুলোর বদল হয়েছে চূড়ান্ত বিষয়গুলো পবিত্র করণে বলা হয়েছে এটার পরে নতুন কিছু যোগ বা বিয়োগ করা যাবে না আল্লাহ বলেছেন সুরামাই দেয় পাঁচ আয়াত নাম্বার তিন এই দিনে আমি তোমাদের দিনকে পূর্ণ করলাম তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম ইসলামকে তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ করলাম সম্পূর্ণ কথা বদলানো যাবে এটা পবিত্র করণের ব্যাপারে আল্লাহর অন্যান্য আসমানি কিতাবগুলোর ব্যাপারে না দুই নম্বর পয়েন্ট পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে তিনি বদলে দেবেন প্রতিস্থাপন করবেন তিন নম্বর পয়েন্ট আল্লাহ বলেছেন
আল্লাহ এখানে চ্যালেঞ্জ করেছেন যদি মনে করো এটা আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি তাহলে মাত্র একটা অসঙ্গতি বের করে দেখাও যদি বের করতে পারেন আল্লাহর বাণী নয় এবার তৃতীয় অংশে আসছি আপনি আপনার প্রশ্নে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন নবী মোহাম্মদকে তুমি যদি না জানো তাহলে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থগুলো দেখো এটা ভুল ধারণা এখন আমি বুঝতে পারছি যে আপনি কোরআনের কিছু অংশ পড়েছেন কোনো বিশেষজ্ঞ নন তিন নম্বর প্রশ্নের ভিত্তিতে এখানে আসলে আল্লাহ বলেছেন নবী মোহাম্মদকে তুমি এই কথা বলবে ইহুদি আর খ্রিস্টানদের যদি বিশ্বাস না করো তোমাদের ধর্মগ্রন্থ দেখো আল্লাহ এটা নবী মোহাম্মদের উদ্দেশ্যে বলছেন না আল্লাহ বলছেন নবী মোহাম্মদকে যে তুমি বলো ইহুদিদের বলো খ্রিস্টানদের এই আইনে যদি বিশ্বাস না করো তাহলে তোমাদের ধর্মগ্রন্থ দেখো কেন কারণ এটা হচ্ছে লাস্ট টেস্টামেন্ট এখানকার কিছু অংশ ছিল ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্টে যেহেতু এটা আল্লাহর সর্বশেষ আসমানি কিতাব এখানে তরাত এবং ইঞ্জিলের কিছু অংশ আছে তাহলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ বলেছেন তুমি ইহুদি আর খ্রিস্টানদের বলো যদি এই কথাগুলো না মানো তোমরা যদি শুকরের মাংস খাওয়া থেকে বিরত না থাকো তাহলে দেখো বাইবেলে বুক অফ ডিটোর নমি অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ আট বুক অফ লেভেটিকাস অধ্যায় এগারো বুক অফ আয়জা অধ্যায় পঁয়ষট্টি অনুচ্ছেদ দুই থেকে পাঁচ আমি রেফারেন্স দিচ্ছি এমন না যেভাবে বলতে হবে এভাবে বলে আমি আসলে আপনাদের সাহায্য করছি কারণ গোটা বাইবেল খুঁজতে গেলে এক ঘন্টাও লাগতে পারে দু ঘন্টাও লাগতে পারে কিন্তু আমি রেফারেন্স দিলে দুই মিনিট লাগবে যদি আপনি বাইবেলের সূচিপত্র ব্যবহার করতে জানেন যদি আপনাকে বলি বুক অফ ডিটোর নমি অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ আট যদি না জানেন যে ডিটোর নমি পঞ্চম বই শেষের ইন্ডেক্সে খুঁজবেন ডি সেখানে পাবেন পৃষ্ঠা নম্বর সেখানে যান ডিটোর নমি পেয়ে গেলে অধ্যায় চোদ্দ পাবেন প্রত্যেক পৃষ্ঠা নম্বর আছে প্রত্যেক অধ্যায় নম্বর আছে অনুচ্ছেদ আটে যাবেন যদি এভাবে রেফারেন্স না বলি তাহলে আপনি সূত্র খুঁজবেন একটু চেষ্টা করলে পেয়ে যাবেন শুক্র মাংস পর পি দিয়ে খোঁজেন পেতে পারেন না পেতে পারেন এটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে তাহলে একইভাবে নবী মোহাম্মদ আমি এটা থেকেই শিখছি আমি আল্লাহর কাছ থেকে পথ নির্দেশনা নিচ্ছি যেভাবে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ ইহুদি আর খ্রিস্টানদের বুঝিয়েছেন আমিও একই উপায় আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি আমি হতে চাই নবীর একজন ছাত্র তার পথ নির্দেশনা নিচ্ছি তাহলে একইভাবে নবীও বলেছেন যেমন ধরেন একইভাবে যিশু খ্রিস্ট ভাই সাল্লা সাল্লামও এটা বলেছেন একই কথা তোমরা যারা কোনো পাপ করনি তারা এই মহিলাকে প্রথম পাথরটা মারো বলা হয়েছে কিনা সে সময় যিশু খ্রিস্ট এই কথাটা বলেছিলেন ইহুদিদের উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ একই কথা বলেছেন যে তোমরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থ খুলে দেখো সেখানে আইনটা কি নবী মোহাম্মদ যেসব কথা বলেছেন ইহুদি আর খ্রিস্টানরা তার অনেক কিছুই মানেনি নবী বললেন এই কথাগুলো আছে তোমাদের ধর্মগ্রন্থে তার মানে তিনি আল্লাহ প্রেরিত দূত এমন না যে তিনি পড়েছেন তরাত এমন না যে পড়েছেন ইঞ্জিল নবী তো হিব্রু জানতেন না জানতেন না আর সে সময় বাইবেলের কোনো আরবি ভার্সন ছিল না আরবি ভার্সন এসেছে পরবর্তীতে ঠিক তাহলে নবী সেই কিতাবগুলো পড়েননি তিনি ছিলেন নিরক্ষর ঠিক যেহেতু তাকে আল্লাহ সালা বলেছিলেন রাসুল বলে তিনি সরাসরি ওহি পেতেন তাকে আল্লাহ বলতে বলেছেন নবী বলেছেন দেখো তারা তখন সব দেখে বুঝতে পারল তাহলে আমাদের নবী মোহাম্মদ সে সময় ইহুদি আর খ্রিস্টানদের যেভাবে বুঝিয়েছিলেন আমিও চেষ্টা করছি এটা ছোট্ট পরিসরে সেখানে পৌঁছানোর আমি বোঝাতে চাচ্ছি আপনাকে যে ভাই যদি এই কথাগুলো ভুল মনে হয় কোরআনকে ভুলে যান আপনি কোরআনকে বিশ্বাস করেন না পাশে সরিয়ে রাখেন তারপর আপনি যদি বাইবেলকে ঈশ্বরের বাণী বলে মনে করেন তাহলে কি বাইবেল মেনে চলবেন আপনি বাইবেলকে ঈশ্বরের বাণী বলে মনে করেন হ্যাঁ বা না হ্যাঁ বাইবেল বলছে শুক্র মাংস খেও না শুক্র মাংস খান এটা তো পুরনো নিয়ম উত্তর হতে পারে হ্যাঁ অথবা না অথবা বাইবেল এরকম কিছু বলেনি আমাকে একটু বলতে দেন শিওর বলেন আপনি আমার জানা মতে নবী মোহাম্মদ এর জীবদ্দশাতেই সেখানে কিছু জিনিস একটা সময় পর্যন্ত সেগুলো হালাল ছিল তারপর সেটাকে হারাম করা হয়েছে অথবা যেটা হারাম ছিল সেটাকে হালাল করা হয়েছে এরকম তো অনেক সময় হয়েছে তাই খ্রিস্টানরা আমরা বিশ্বাস করি যে ইসরায়েলের লোকদের জন্য ইহুদিদের জন্য যখন আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন মুসা নবীকে আমরা বিশ্বাস করি তাদের জন্য শুকর হারাম ছিল আর সেজন্যই এই কথাটা তাওড়াতে আছে ভাই কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে আপনাকে যদি কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় আপনি দেখবেন নির্দেশটা দিচ্ছে কে উচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশটা থাকবে সবার উপরে যেমন ধরেন ক্লাসের টিচার ছাত্রদের কিছু নির্দেশ দিলেন প্রিন্সিপাল সে নির্দেশটা বদলে দিলেন তার সে ক্ষমতা আছে তবে প্রিন্সিপালের নির্দেশকে বদলানোর ক্ষমতা টিচারের নেই তাহলে প্রত্যেকটা ধর্মে উচ্চ কর্তৃপক্ষের কথায় নিয়ম বদলাতে পারে নিম্ন কর্তৃপক্ষ নয় পবিত্র কোরআন পড়লে দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে যেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ইহুদিদের জন্য কোরআনে আছে যেমন ধরেন সাড়ের চর্বি 
ইহুদিদের জন্য হারাম ছিল তোমাদের জন্য হালাল কে বলেছেন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ আল্লাহ আমি জানি আপনি বাইবেলের কোন জায়গার কথা বলছেন সেন্ট পিটার একটা স্বপ্ন দেখলেন কি আমি ঠিক বলেছি সেন্ট পিটার হ্যাঁ পিটার ঠিক বলেছেন পিটার একটা স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি খাবারের টেবিলে আর সুগারের মাংস খাচ্ছেন এটা ছিল স্বপ্নের একটা ঘটনা যীশু খ্রিস্টের যে কোনো শিষ্য এমনকি যদি সেন্ট পলও হয় যিনি ছিলেন যীশু খ্রিস্টের সঘোষিত একজন শিষ্য তারা কিন্তু কেউ যীশু খ্রিস্টের উপরে নন যীশু খ্রিস্ট তার নিজের মুখেই বলেছেন গসপল অফ ম্যাথিউ অধ্যায় নাম্বার পাঁচ অনুচ্ছেদ সতেরো থেকে বিশ মনে করো না আমি আগের নবীগণের আইন বাতিল করতে এসেছি আমি বাতিল করতে আসিনি সম্পূর্ণ করতে এসেছি যতদিন আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবী থাকবে একটা ক্ষুদ্র কোন আইনের ফাঁক গলে যেতে পারবে না সবই পূরণ করা হবে তোমাদের মধ্যে যে এই আইনগুলোর সামান্য কিছু অংশ লঙ্ঘন করবে সামান্য ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যে আইনগুলোর সামান্য কিছু লঙ্ঘন করবে আর অন্যদের তা শেখাবে সে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না আর যে আইনগুলো মেনে চলবে অন্যদেরও শেখাবে সে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে যদি না তোমাদের ন্যায়নিষ্ঠতা লেখক আর ফরিসিদের ন্যায়নিষ্ঠতা চেয়ে বেশি হয় তাহলে তোমরা কোনোভাবেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে যীশু খ্রিস্ট তার নিজের মুখেই বলেছেন আগের নবীদের আইন বাতিল করতে আসেনি সম্পূর্ণ করতে এসেছি একটা ক্ষুদ্র কণাও আইনের ভাগ গুলো যেতে পারবে না সবই পূরণ করা হবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ একটা আইন ভাঙে একেবারে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না এই কথাগুলো এভাবে পাবেন রেড লেটার বাইবেলে রেড লেটার বাইবেলে আপনি আশা করে চেনেন রেড লেটার বাইবেলের নাম শুনেছেন মাসা আল্লাহ ভালো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন রেড লেটার বাইবেল হচ্ছে সেই বাইবেল যারা জানেন না তাদের বলছি এখানে লাল অক্ষরে সেই কথাগুলো লেখা আছে যেগুলো যীশু খ্রিস্ট তার নিজের মুখে বলেছেন কারণ বাইবেলের সব কথাই যীশু খ্রিস্টের নিজের মুখের কথা নয় পবিত্র কোরআনে যা আছে তার সব কিছুই একশো পার্সেন্ট ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণাও মানুষের লেখা নয় আল্লাহ রহি আর রেড লেটার বাইবেলের যে কথাগুলো ঈশ্বরের বাণী নিউজ পেপারে ছাপালে সেটা হবে মাত্র একটা পৃষ্ঠা খুব বেশি হলে দুইটা কলম সামান্য পার্সেন্টেজ এগুলো আছে নিউ টেস্টামেন্টে ওল্ড টেস্টামেন্টে কিছু নেই আর নিউ টেস্টামেন্টে প্রধানত গসপেলগুলোতে আছে এবারে সামান্য কিছু আছে অ্যাক্টসে সামান্য আপনারাও বুঝতে পারবেন এটা গোটা বাইবেলের খুব সামান্য একটা পার্সেন্টেজ আর এই লাল অক্ষরের কথাগুলোই যীশু খ্রিস্টের নিজের মুখের কথা কালো অক্ষর লাল অক্ষরের নিয়মকে বদলাতে পারে না কারণ লাল অক্ষরগুলো যীশু খ্রিস্টের মুখের কথা কালো অক্ষরগুলো বলেছেন অন্য কেউ হয়তো যীশুর শিষ্য অথবা ঐতিহাসিক অথবা এক্স ওয়াই জেড বা অন্য যে কোনো কেউ কালো অক্ষর কখনোই লাল অক্ষরের নিয়ম বদলাতে পারবে না কেন লাল অক্ষরগুলো যীশু খ্রিস্ট নিজের কথা যদি না মনে করেন যে পল পিটার থমাস এরা যীশু খ্রিস্টের উপরে না আমাদের ইসলাম ধর্মেও আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বিশ্বাস করি তারপর রয়েছেন নবীর সাহাবাগন আপনাদের অ্যাপস্টল আমাদের সাহাবাগন যীশু খ্রিস্টের বেশ কিছু শিষ্য ছিলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামেরও কিছু সহচর ছিলেন তবে সাহাবা উপরে নন যদি আমাকে দেখান একজন সাহাবি নবী মোহাম্মদের বিপক্ষে বলেছেন সে কথাটা ফেলে দেন নবী মোহাম্মদ এক নম্বরে মানুষের মধ্যে আল্লাহর পরে নবী মোহাম্মদ এক নম্বর তারপর রয়েছেন সাহাবাগন এরকম বিভিন্ন স্তর আছে কোনো সাহাবির কথা আমাদের নবীর কোন নিয়মকে বদলাতে পারবে না কখনো না প্রত্যেকটা ধর্মেই বিভিন্ন স্তর থাকে আল্লাহর বাণীকে কোন নবী বা রাসুল বদলাতে পারবেন না কোন সাহাবির কথা নবীর বলা কোন নিয়মকে বদলাতে পারবে না আপনি যেটার কথা বলছেন সেটা নিচের স্তরে ঠিক না বেঠিক পরে আলোচনা করা যাবে আপনার কথা ঠিক না বেঠিক সেটা আলাদা ব্যাপার তর্কের খাতিরে মানলাম আপনি ঠিক যে কথাগুলো বলেছেন এখন সেটা কালো অক্ষর ঠিক কালো অক্ষর লাল অক্ষরের নিয়মকে বদলাতে পারবে না আপনি যদি বাইবেলের উপর বিশেষজ্ঞ হন তাহলে এটা জানা থাকবে আপনার যদি বাইবেল বিশেষজ্ঞ না হন অন্য কেউ আপনাকে বলল তাহলে প্রশ্নের তৃতীয় অংশটার উত্তর দিলাম এখন মূল প্রশ্নটা ছিল এই তিনটার ভিত্তিতে আমি আমি কি আমাকে কিছু বলতে দিন আপনাকে আরো সময় দেব আগে উত্তরটা শেষ করি প্রথমে উত্তরটা দেই তারপর বলবেন কোনো সমস্যা নেই অন্য দর্শকদের চেয়ে আপনাকে বেশি সুযোগ দেবো আপনি আমাদের অতিথি ভাই আপনি অতিথি আপনার সাথে কথা বলতে ভালো লাগবে প্রথমে আপনার উত্তরটা দিই তৃতীয় প্রশ্নের পরে আপনি বলেছিলেন এটা কি হতে পারে না যে কোরআন দিয়ে পরীক্ষার দরকার কি বাইবেল তো সঠিক আর কোরআন ভুল আপনি ঠিক মুখে বলেননি কোরআন ভুল ভদ্রভাবে বলেছেন আমারও পছন্দ হয়েছে আমি জানি আপনি মুখে বলেননি তবে বলেছেন বাইবেল সঠিক কোরআনের সাথে তুলনা করলে কোরআনের সাথে তুলনা মানে সঠিকের সাথে বেঠিকের তুলনা তাহলে সঠিক মানবো আমিও একমত তবে বাইবেল সঠিক কিনা সেটাই প্রশ্ন একটা লেকচার দিয়েছিলাম কোরআন কি আল্লাহর বাণী আর যে মানুষটা নিরপেক্ষ থাকে সে হয়তো কোরআন সম্পর্কে কিছুই জানে না সেখানে লেকচারের পরে প্রশ্ন উত্তর পর্ব ছিল সব মিলিয়ে প্রায় চার ঘন্টার মতো একজন নিরপেক্ষ লোক সেটা দেখলেই বুঝবেন আমি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ
আমিও এই ব্যাপারে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম আপনি কোনটা পড়েছেন আমি জানি না আমি মুসলিমদের সব বইকে সঠিক বলে মনে করি না যদি সেটা হয় কোরআন তাহলে আমি মানবো পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো অন্য কোনো বইয়ের ব্যাপারে মানতে পারি নাও মানতে পারি হয়তো কিছু অংশ মানবো কিছু অংশ মানবো না প্রথমে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এক নম্বরে কোরআন আমি বই লিখলাম এ কোরআন সেই বইয়ের চেয়ে উপরে এক নম্বরে কোরআন তারপরে আছে আমাদের নবীর সই হাদিস এবার আপনার প্রশ্নে আসি যদি সাধারণ যুক্তি ব্যবহার করেন ব্যবহার করেন বিজ্ঞান তাহলে দেখবো বাইবেলে অনেক বৈজ্ঞানিক ভুল আছে আমি এখানে কয়েকটার কথা বলছি সময়কাম তাই বিস্তারিত বলতে পারছি না যেমন ধরেন বাইবেলে বলা হয়েছে গসপল অফ ম্যাথিউ অধ্যায় নম্বর চার অনুচ্ছেদ আট যে পৃথিবী সমতল তারপর আছে বুক অফ জেনেসিস অধ্যায় নম্বর এক অনুচ্ছেদ ষোলো থেকে উনিশ সেখানে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে যে প্রথমে আলো ছিল না ঈশ্বর আলো স্থাপন করলেন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় দিন এরপর বলা হয়েছে যে চতুর্থ দিনে চতুর্থ দিনে সর্বশক্ত মানে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন সূর্য আর নক্ষত্র কিন্তু আলো সৃষ্টি হয়েছে প্রথম দিনে এটা অযৌক্তিক যে আলোর উৎস সৃষ্টি হয়েছে পরে আর আলো এসেছে আগে যদি আমি বলি একটা বাল্ব বানিয়েছি সুইচ অন করলাম তারপর আলো জ্বলল কিন্তু যদি বলে আলো এসেছে প্রথম দিনে দিনের প্রথম দিকে আর বাল্ব জ্বালানো হয়েছে চতুর্থ দিনে লোকে ভাববে আমি বিজ্ঞান সম্পর্কে জানি না এছাড়াও বলা হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিল তৃতীয় দিনে আর গাছপালা কিন্তু সূর্য সৃষ্টি হয়েছে চতুর্থ দিনে এখন পৃথিবী সূর্যের একটা অংশ বিজ্ঞান বলছে ঠিক একটা অংশ তৃতীয় দিনে আর সূর্য এসেছে পরে এটা অবজ্ঞানিক এছাড়াও বাইবেলে দেখবেন বুক অফ জেনেসিসে অধ্যায় নম্বর এক অনুচ্ছেদ ষোলো থেকে উনিশ বলা হয়েছে সর্বশক্ত উনিশ দুটো আলো সৃষ্টি করলেন বড় আলো সূর্য দিনকে শাসন করবে আর ছোট যে আলোটা চাঁদ রাতকে শাসন করবে আর অরিজিনাল ভাষাতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে মনে হবে এটা চাঁদের নিজস্ব আলো পবিত্রকরণ বলছে সুরা ফুরকান অধ্যায় পঁচিশ আয়াত নম্বর একষট্টি যে সূর্যের আলো তার নিজস্ব আলো আর চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো যখন বিজ্ঞানীরা পড়েন পবিত্র কোরআন আর বাইবেল তারা কোরআনের সাথে একমত হবেন বাইবেলের সাথে নয় চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো নয় আগেকার দিনে কয়েকশো বছর আগে মানুষ মনে করত চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো এখন আমরা জানি চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো নয় এটা প্রতিফলিত আলো এভাবে আমরা একের পর এক একের পর এক একের পর এক অনেক ভুল বের করতে পারি এরকম কয়েকশো বৈজ্ঞানিক ভুল আছে ওই বিতর্কের সময়টা কম ছিল আর এখানে সময়টা আরো কম বাইবেলের আটত্রিশটা বৈজ্ঞানিক ভুলের কথা বলেছিলাম ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেলকে আমার দেখা সবচেয়ে সেরা খ্রিস্টান বক্তা বিজ্ঞান আর বাইবেলের উপর ঠিক তিনি একজন মেডিকেল ডাক্তার তারপর পিএইচডি তিনি খুব বিখ্যাত লোক বা বিখ্যাত ছিলেন আর সে সময় অনেক আমেরিকানকে দেখেছি যখন তারা কোনো মুসলিমকে ফাঁদে ফেলতে চায় তখন এই বইটা দেখায় দেখো কোরআনে কত বৈজ্ঞানিক ভুল আছে বাইবেলে কোনো বৈজ্ঞানিক ভুল নেই যে মানুষগুলো এই ব্যাপারটা সম্পর্কে জানে না হয়তো শুনে মুগ্ধ হবে অথবা উত্তর দিতে পারবে না তাই আমি এখান থেকে গেলাম শিকাগোতে আমেরিকার শিকাগোতে সেখানে একটা বিতর্ক করলাম আলহামদুল্লাহ আর আল্লাহর দয়ায় সেখানে আমি সফল হয়েছিলাম সেটা আপনি দেখতে পারবেন ইনশাল্লাহ এই বিতর্কের একটা ভিডিও সিডি আপনাকে দেওয়া হবে এছাড়াও খ্রিস্টান ও ইসলাম সাদৃশ্য সেজন্য আমি বলবো যে এটা কি সম্ভব এটা কি হতে পারে বাইবেল বদলায়নি হ্যাঁ অবশ্যই হতে পারে তবে এই বাইবেল না আপনি বুঝতে পারবেন যখন দেখবেন যে বাইবেলের মধ্যে অনেক গাণিতিক ভুল আছে যোগ করে দেখবেন বাইবেলে ভুল আছে গাণিতিক ভুল মানে একই কথা বলা হয়েছে দুই জায়গায় কিন্তু সংখ্যা আলাদা পরস্পর বিরোধী এখানে দুই হাজার ওখানে তিন হাজার অনেক ভুল একটা না অনেক কিছু সংশোধন করা যায় আমি জানি যদি দশ হাজার ভুল বের করা হয় হয়তো পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা আশি পার্সেন্ট সংশোধন করা যাবে তবে কয়েকশো ভুল কিছু করা যাবে না আমি সেগুলো পড়েছি কয়েকশো ভুল আপনি সব ধরনের যুক্তি খাটালেও হবে না আমি সেগুলোকে যাচাই করে দেখেছি মার্শাল্লাহ আমি অনেক দেশে গেছি কথা বলেছি যারা বিশেষজ্ঞ আমি বিশেষজ্ঞ নই সামান্য ছাত্র এখন এই অংশগুলোকে সংশোধন করা যাবে না অনেক বৈজ্ঞানিক ভুল তারপর ঐতিহাসিক ভুল আমরা যদি আল্লাহর দেওয়া এই মাথাটা ব্যবহার করি আর যাচাই করে দেখি তাহলে এটা মানতে পারবো না যে বাইবেল আল্লাহর বাণী যদি কোরআনকে যাচাই করি তাহলে মানবো এজন্য আপনি দেখবেন আমার ক্যাসেট ইনশাল্লাহ এবার চাইলে আপনি আবার প্রশ্ন করতে পারেন কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার করতে চাচ্ছি আমি আপনার সাথে বিতর্ক করতে চাচ্ছি না করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি করতে পারবো না কারণ আপনি অনেক জানেন আমি কোনো বিতর্ক করতে চাচ্ছি না আমি আসলে চাচ্ছি শিখতে আমার ধারণা এখানে সবাই এসেছেন জানতে আল্লাহ সম্পর্কে তাহলে আমি আপনার কাছ থেকে শিখলাম বা আপনি আমার কাছ থেকে শিখলেন সেটাই ভালো আর আমি আপনাদের সবার উদ্দেশ্যেই বলছি ব্যক্তিগতভাবে আমি সুকুরি মাংস খাই না খাই না শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য তবে আমার মনে হয় লাল অক্ষরে হয়তো কারণটা বলা আছে পবিত্র বাইবেলে 
যে এখানকার খ্রিস্টানরা কেন এটা করছে কারণটা হয়তো শুধুই কালো অক্ষর না আর ঈসা আল্লাহ সাল্লামও এই কথাও বলেছেন মানুষ মুখে যে খাবার গ্রহণ করে সেটা তার আত্মাকে দূষিত করতে পারে না তবে আমাদের মনের মধ্যে পাপে ভরা যে চিন্তাগুলো আসে সেগুলো আমাদের আত্মাকে দূষিত করে আর যেহেতু হজরত ঈসা আল্লাহ সাল্লাম এই কথাগুলো বলেছেন আমরা খ্রিস্টানরা মনে করি তিনি সব খাবারকে হালাল করেছেন তোমরা যে খাবার খাও সেটা তোমাদের আত্মাকে দূষিত করতে পারে না তাহলে আপনি এটার সাথে একমত নাকি যে বাইবেলের লাল অক্ষরে কারণটা বলা হয়েছে যে খ্রিস্টানরা কেন এটা মনে করে যে মুসা নবীর সময়ে আল্লাহ শুকুরের মাংস নিষিদ্ধ করেছিলেন আর পরবর্তীতে হজরত ঈসা আল ইসলাম সেটাকে করে দিলেন হালাল তার অনুসারীদের জন্য তাহলে আমি বলি আমি আপনার সঙ্গে একমত আপনি বিতর্ক করতে চাচ্ছেন না আমিও বিতর্ক করতে চাচ্ছি না শিখতে চাচ্ছি যদি আমাকে বোঝাতে পারেন যে আমি ভুল কোনো কথা বলেছি তাহলে আমি নিজেকে তখনই শুধরে নেব যদি বুঝতে পারি সেটাই সত্যি তাহলে মেনে নেব একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরেন ভুল করে বললাম দুই যোগ দুই সমান পাঁচ না ভাই দুই যোগ দুই সমান পাঁচ না চার হবে আমাকে প্রমাণ করে দেখালেন ধন্যবাদ ভাই বলবো জাজাক আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে পুরস্কার দিন আমরা সেটা মেনে নেব তবে আমি বললাম দুই যোগ দুই সমান চার আর একজন বলল না পাঁচ তখন তাকে বলবো দুই যোগ দুই সমান চার পাঁচ হবে না আপনি ভুল করছেন আমি তাকে শুধরে দেব যার কথা সঠিক সেটাই মেনে নেব এবার আপনার প্রশ্নে আসি খুব সুন্দর যুক্তি যে বাইবেলে আছে যে খ্রিস্ট বলেছেন তোমরা যে খাবার খাও সেটা তোমাদের আত্মাকে দূষিত করে না দূষিত করে মনের চিন্তা আমি তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মানলাম তাহলে সেটা পরস্পর বিরোধী হবে আগে যেটা বলেছিলাম গসপল অফ ম্যাথিউ অধ্যায় নম্বর পাঁচ অনুচ্ছেদ সতেরো থেকে বিশ ভেবনা আমি নবীগণের আইন বাতিল করতে এসেছি এটা তাহলে ভুল তার মানে যীশুখ্রিস্ট মিথ্যে কথা বলছেন নও জেবিল্লা আল্লাহ ক্ষমা করুন আমরা এ কথা মানি না তিনি মিথ্যে বলতে পারেন না যদি আপনি আইনের সামান্য অংশ লঙ্ঘন করেন আইন কি শুকর মাংস খাবেন না যখন এরকম দুটো বক্তব্য থাকবে আমরা দুটোই মেনে চলার চেষ্টা করব তার মানে অন্যান্য যেসব খাবার খাচ্ছেন সমস্যা নেই তবে শুকর মাংস খাবেন না কেন কারণ গাছপাল অফ ম্যাথিউ অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ সতেরো থেকে বিশ বলা হয়েছে আইনের সামান্য ক্ষুদ্রতর অংশ লঙ্ঘন করা যাবে না একই কথা আছে করণে করণের ওপর অনেক আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে যে এই খাবারগুলো হারাম তার মানে এই না যে শুধু এই চারটাই হারাম আরেকটা হারাম করা হয়েছে হয়তো অন্য জায়গায় এরকম একটা বলেছিলাম মৃত জন্তু রক্ত এবং শুকরের মাংস আরেক জায়গায় বলা হয়েছে মদপান করা হারাম এখন আপনি কোরআনের মাত্র একটা আয়াত নিয়ে বলতে পারবেন না যে এটা সম্পূর্ণ ইসলাম ঠিক যেটাকে হারাম বলা হয়েছে সেটা হারাম তারপর বলা হয়েছে অন্য সব খাবার হালাল আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খ্রিস্টানদের বাইবেলে লালক্ষর বলছে আমি নবীগণের আইন সম্পূর্ণ করতে এসেছি একটা বাতিল করতে আসিনি যদি তোমাদের মধ্যে কেউ সেই আইনের সামান্য অংশ লঙ্ঘন করো তাহলে সে সরকার রাজ্যে যেতে পারবে না যিশুর অন্যান্য কথাগুলো এই কথাগুলোর বিরুদ্ধে যেতে পারে না তা না হলে যিশু খ্রিস্ট বা ইসাল্লা সাল্লাম মিথ্যে কথা বলেছেন নজবিল্লাহ আমরা সে কথা মানি না তাহলে আমরা যিশু খ্রিস্টকে নিচে নামিয়ে দিয়ে পল বা পিটারকে উপরে তুলব না না করা যাবে না এটাই আইন তাই এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে যেহেতু পল বা পিটার কিছু বলেছিলেন বা থমাস কিছু বলেছিলেন আমরা কি যিশু খ্রিস্টের কথার বিরুদ্ধে যাব আমি বলবো না আমরা বলবো পল পিটার থমাস যা বলুক সেটা ভুল আমরা যদি চাই তাহলে এভাবে সংশোধন করে নিতে পারি যদি এই কথাটা সেখানে না থাকতো গাছপাল আপ ম্যাথিউ অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ সতেরো থেকে বিশ যদি এটা না থাকতো যে সামান্য আইন ভেঙো না হয়তো হয়তো একেবারে শিওর না হয়তো তখনও বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে পারতাম এখানে সময় কম তাই প্রথমেই দিলাম টেক্কা হয়তো এটা না থাকলে বলতাম খুব ভালো আপনার কথা মেনে নিলাম আমি কিন্তু যেহেতু অনুচ্ছেদ আছে ম্যাথিউ অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ সতেরো থেকে বিশ যদি তোমাদের মধ্যে কেউ সামান্য আইন লঙ্ঘন করে তাহলে সে সরকারের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না তার মানে পারবেন না কোন অবস্থাতে না সেটা পল বলুক অথবা থমাস বলুক বা পিটার বলুক বা অন্য যে কেউ বলুক বুঝতে পারছেন যুক্তি খাটালে আপনি সেটা বুঝতে পারবেন আপনি যেটা করছেন পলকে উপরে উঠাচ্ছেন আপনি মানে আমি বলছি কিছু খ্রিস্টান আপনারা মানে খ্রিস্টানরা যিশু শিষ্যকে উপরে উঠাচ্ছেন এভাবে বলছেন যে যিশু খ্রিস্ট আল্লাহ মাফ করুন মিথ্যে বলছেন আমি এটা মানতে পারছি না এভাবে আপনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটা তুলনা করতে পারেন এরকম তুলনার উপর ভিত্তি করে আমরা যেটা বলি যদি খ্রিস্টান বলতে তাদের বোঝানো হয় যারা যিশু খ্রিস্টের নির্দেশগুলো পালন করে তাহলে মুসলিমরা আমরা খ্রিস্টানদের চেয়ে অনেক বেশি খ্রিস্টান শুকর মাংস না খেলে আপনাকে অভিনন্দন জানাই হয়তো যখন এই অডিটোরিয়াম থেকে বের হবেন মদপান করার অভ্যাস থাকলে সেটা বাদ দিয়ে দেবেন 
যদি আপনি যিশু খ্রিস্টের উপাসনা করে থাকেন হয়তো যখন অডিটোরিয়াম থেকে বের হবেন তখন থেকে যিশু খ্রিস্টের উপাসনা করা বন্ধ করে দেবেন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আপনাকে আমাকে যেন তিনি পথ দেখান শুনে খুব ভালো লেগেছে যে অডিটোরিয়ামে আসার আগে আপনি শুক্র মাংস খাননি হয়তো আমার লেকচার শোনার পরে মদপানের অভ্যেস থাকলে সেটাও বাদ দিয়ে দেবেন যদি আপনি যিশু খ্রিস্টের উপাসনা করে থাকেন হয়তো অডিটোরিয়াম থেকে বের হয়ে উপাসনা করবেন না কারণ আপনাকে প্রমাণ দেখিয়েছি অথবা যেতে পারেন আপনার স্টাডি রুমে অথবা কোনো লাইব্রেরিতে রেফারেন্স গুলো চেক করবেন তারপর দেখবেন যে হ্যাঁ ওই লোকটার যে কথাগুলো বলেছিল ওই যে হালকা পাতলা লোকটা মাথায় টুপি চশমা হালকা দাড়ি হ্যাংলা পাতলা সে রেফারেন্স দেয় লোকটা যা বলেছিল তা ঠিক আজকে থেকে যিশু খ্রিস্টের উপাসনা করবো না তারপরে তাকে শ্রদ্ধা করব তাকে ভালোবাসবো তাকে সম্মান করব আমি পড়ে দেখবো বাইবেল যেখানে আছে পরবর্তী তার জন্য নবী আসবেন তার নাম হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম আমি সেই বই পড়ে দেখব এভাবে আমরা সবাই সত্যের কাছাকাছি আসব আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আপনাকে আমাকে যেন তিনি পথ দেখান আশেকের উত্তরটা পেয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ হ্যাঁ ওনাকে দুটো ভিসিডি দিয়ে দেন এসিডি গুলো দেখবেন ভাই দুটো ভিসিডি একটা হচ্ছে আমার লেকচার খ্রিস্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য সেখানে রেফারেন্স গুলো পাবেন সবাই তো মনে রাখতে পারে না হ্যাঁ ভাই বলেন কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলে পরে জিজ্ঞাসা করব অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন ওয়া খ্রিদা ওয়ানান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন